الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين والهم وصحبهم والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ശാഹിദീനീൻ <laughs> سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود صدق شفيعنا رسول الله ജലീലുദന <Sessizuk> സമാദരണീയരായ <coughs> 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 ഉലമാക്കളെ ഉസ്താദുമാരെ മുത്താലിംകളെ മാന്യ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആത്മീയ വെളിച്ചം കൊണ്ട് ലോകത്തെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എല്ലാ നിലക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സൂഫി ഷഹീദ് പ്രതി അള്ളാഹു അനുഭവിന്റെ റൂസ് മുബാറക്കിലാണ് നാം സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്ത അവരുടെയും മറ്റു നമ്മുടെ ഈ നാടുകളിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊണ്ടുന്ന സാധാത്തുക്കൾ ശുഹതാക്കൾ ഉലമാക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ മഹാന്മാർ മഹതിമാർ എല്ലാവരുടെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മെയും നമ്മുടെ ഈ മജിലിസിനെയും നമ്മുടെ ഉറൂസിന്റെ മുഴുവൻ സംരംഭങ്ങളെയും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ മതത്തിലായി നോട്ടത്തിലായി 
വിശുദ്ധ ദീനിന് വേണ്ടി ഹിദുമത്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്കും നമ്മോട് കടപ്പെട്ട മിനാത്തുകൾക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും അവശതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന കൊണ്ട് പ്രത്യേകം അറിയിച്ചതും അല്ലാത്തതുമായ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തല പരിഹാരം നൽകുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ നാമുകമായി പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പുതുമയല്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വാത് കേൾക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇപ്പോഴുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഒരു ഭാഗം മുതൽ മറ്റൊരു ഭാഗം വരെ ആര് ഏത് ശൈലിയിൽ വാത് പറഞ്ഞാലും എപ്പോൾ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ആമുഖമായ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് വാത് പറയുന്നതിലും കേൾക്കുന്നതിലും മാത്രമല്ല പുണ്യമുള്ളത് അതിനേക്കാൾ പരമപ്രധാനം അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദിൻ ഗസാലി ഉപദേശം നിഷ്പ്രയാസം കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മണിക്കൂറും വാതു പറയാം അതൊരു പ്രയാസം അത് സ്വീകരിക്കലാണ് പ്രതിസന്ധി സ്വീകരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത നമുക്ക് ഏറെ വേണം ഒരു വാത് കേട്ടാൽ ഒരു ഉപദേശം കേട്ടാൽ അതൊരു സാധാരണക്കാരന്റെ ഉപദേശമാണെങ്കിലും ഒരു കൂലിത്തൊഴിലാളിയുടെ ഉപദേശമാണെങ്കിലും നമ്മേക്കാൾ ഗ്രേഡ് കുറഞ്ഞ ജോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൽമ് കുറഞ്ഞ ഒരാളുടെ നസീഹത്താണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മുത്താല്യമിന്റെ വാതാണെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത വിശ്വാസികൾക്ക് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ഒരു അടയാളമാണ് വിശ്വാസികളുടെ അടയാളങ്ങൾ അള്ളാഹു എണ്ണി പറയുന്നിടത്ത് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് വിശ്വാസികൾ അവർക്ക് ധാരാളം അടയാളങ്ങളുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അടയാളമാണ് അവരുടെ റബ്ബാകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ ഓതി അള്ളാഹുവിന്റെ സൂക്തങ്ങൾ ഓതി അവരോട് ഉത്ബോധനം നടത്തപ്പെട്ടാൽ സ്വീകരിക്കുമ്പോ ആ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അന്തന്മാരായും ബതിരന്മാരായും മൂകന്മാരായും അവർ ആയിത്തീരൂല ഏത് ഉപദേശം പറഞ്ഞാലും മനസ്സിൽ അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത വിശ്വാസികൾക്കുണ്ടാകും ചെറിയ ഒരു ഉപദേശം കൊണ്ട് ജീവിതം മൊത്തം നന്നാക്കിയെടുത്തവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ വാത് മുൻഗാമികൾ പറയാറില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തെ ഉപദേശം മതി രണ്ട് മൂന്ന് വാചകങ്ങളെ കൊണ്ട് ജീവിതം മൊത്തം മാറ്റിയവരുണ്ട് അതെ രണ്ടും മൂന്നും നാലും കൊല്ലമല്ല ഓരോ ദിവസവും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വാത് കേട്ടിട്ടും നമ്മുടെ കൽബിന് മാറ്റം വരാത്തത് ആ ഒരു വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയർച്ചയിലേക്ക് നാം എത്തിപ്പെട്ടില്ല എന്നാണ് തെളിയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഉപദേശം ശ്രവിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉൾക്കൊള്ളുകയും വേണം നിങ്ങൾ നോക്ക് ചെറിയൊരു ഉപദേശം കാരണം ഒരു മിനിറ്റ് നേരം മഹാരഥന്മാരോടുള്ള സമ്പർക്കം കാരണം അവരുടെ ഒരു വസീയത്ത് കിട്ടിയ കാരണം ജീവിതം മൊത്തം നന്നാക്കിയെടുത്ത എത്ര മഹാന്മാരുണ്ട് ജീവിതം മൊത്തം മാർഗദർശികളായി ജീവിച്ച എത്ര സാധാരണക്കാരുണ്ട് അനാവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അഭിരമിച്ചിരുന്ന എത്ര ആളുകൾക്ക് മഹാരഥന്മാരുടെ ഒരു നേരത്തെ വാത് ഫലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും എത്ര വാത് പറയുന്നു 
എത്ര വാതു കേൾക്കുന്നു പക്ഷേ ഫലം കുറവാണ് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്വീകാര്യതയുടെ സന്നദ്ധത കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ആ മനസ്സിൽ പകരം സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എതിർപ്പിന്റെ കണങ്ങളാണ് നോട്ടങ്ങളാണ് എതിർപ്പിന്റെ മുനകളാണ് വിമർശനത്തിന്റെ വിത്തുകളാണ് അത് മാറിയിട്ട് ഏത് ഉസ്താദ് വാതു പറഞ്ഞാലും ഏത് മുത്താലിമ വാതു പറഞ്ഞാലും ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഉപദേശിച്ചാലും സ്വീകരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമകളുടെ അടയാളമാണ് ഒരു ദിവസം കേട്ട ഹദീതല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിന് മസൂദ് ജീവിതകാലം മൊത്തം കൊണ്ടു നടന്നത് ആ ഹദീസ് ഞാനും നിങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പ്രവർത്തിച്ചവർ വളരെ കുറവാണ് ഇബിന് മസൂദ് റലി അള്ളാഹുനിന് ധാരാളം സന്താനങ്ങളുണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം മഹാൻ അവർകൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തേ പറയാതിരുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കു മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ ഒരു ഉപദേശമാണ് അതിന്റെ കാരണം ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ വാതില്ല ഒരു മിനിറ്റും ഇല്ല കുറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഏതാണ് ആ വാക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുക്കയും ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി വരാൻ വറക്കത്ത് വരാൻ ഇതാണ് കാരണം ഖലീഫ മാറി 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 ഭരിച്ചിട്ടും വലിയ സുഹാബിയാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാര് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പറയും ചെരുപ്പ് വഹിക്കുന്ന ആളാണ് എവിടേക്കെങ്കിലും ഒന്ന് കയറിയാൽ ചെരുപ്പെടുത്തൊരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് സൂക്ഷിക്കും ആ ചെരുപ്പിന് വലിയ വറക്കത്തുണ്ടല്ലോ ആ ചെരുപ്പിന്റെ മാതൃകക്കും വലിയ വറക്കത്തുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം യൂസുഫ് നബഹാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ ചെരുപ്പിന്റെ മിസാലിന് ആകൃതിക്ക് ഞാൻ ഹിതുമത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ചെരുപ്പിന്റെ അളവും അതിന്റെ വീതിയും കണ്ട് ഞാൻ അത് വരച്ച് പ്രത്യേകം അതുകൊണ്ട് വറക്കത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തേ കാരണം ആ ചെരുപ്പെടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് വലിയ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മഹാനാണ് അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ മസൂദ് റലി അള്ളാഹു ആ ചെരുപ്പെടുക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ ചെരുപ്പിന്റെ മാതൃക അതിന്റെ മോഡൽ സ്വീകരിച്ചതൊന്ന് വരക്കാനും ആ വരച്ചതെന്റെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാനും ആ മാതൃകയിലേക്ക് നോക്കാനും അതെ അതൊന്ന് ചുംബിക്കാനും ഞാൻ ഹൃദുമത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വലിയ വലിയായ ഔലിയാക്കളുടെ കറാമത്തുകൾ മൊത്തം ഒപ്പിയെടുത്ത് ഗ്രന്ഥം രചിച്ച വലിയ മഹാനായ ഇമാം യൂസുഫുൽ നബുഹാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങളെ ചെരുപ്പ് മാത്രമല്ല മറ്റു ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറയും സ്വാഹിബുൽ വിസാദ തലയിണ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന ആള് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകുമ്പോ ചാരി ഇരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഹൈലെവൽ തലയിണ അല്ല അന്നുണ്ടാകുന്ന ചെകിരിയുടെ നാര് കൊണ്ട് നിറച്ചുണ്ടാക്കുന്ന തലയിണ സ്പോഞ്ചിന്റെ ഒന്നും അല്ല ഉന്നത്തിന്റെ തലയണിയല്ല ഈത്തപ്പന ഓലയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചെകിരിയിൽ നിന്ന് നാര് വലിച്ച് അത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന തലയണ കുറെ നേരം വെച്ചാൽ പുറം വേദന അങ്ങനത്തെ തലയിട നബിസല്ലാഹു അലൈ സ്വലം നിങ്ങൾ പോകുമ്പോ കയ്യിൽ പിടിച്ച് സൂക്ഷിക്കും തങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കും ഇരിക്കാനുള്ള തലയാണ് കടക്കാനുള്ളതാണ് മറ്റു ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു സ്വാഹിബു സിവാ മഹാനവറുകൾ മിസ്വാക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് 
ഇങ്ങനെയല്ലാതൃകയാക്കിയത് നമുക്കും അറിയാമത് പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ അതില്ല അതാണ് പ്രശ്നം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അതില്ല സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സമയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു അശ്രദ്ധയുണ്ട് അള്ളാഹു മാറ്റി തെരുമാറാകട്ടെ ആ അശ്രദ്ധ വല്ലാത്ത ഒരു വീക്ക്നെസ് തന്നെയാണ് അശ്രദ്ധ മാറണം നല്ല ബോധമുള്ളവരാകണം ഉണർവുള്ളവരാകണം സുബൈക്ക് തന്നെ ഉസ്താദുമാർ ദ്വാരക്കുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോഴും അശ്രദ്ധയായ പിന്നെ അശ്രദ്ധ മാറൂല അശ്രദ്ധാലുക്കളുടെ ഒരു ഉറക്കം അശ്രദ്ധാലുക്കളുടെ ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ഉറക്കം അല്ല ഹൽബ് ഉറങ്ങുന്നതും ഗോഫിലീങ്ങളുടെ ഉറക്കമാണ് സത്യത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകുന്നതും അശ്രദ്ധാലുക്കളുടെ ഉറക്കമാണ് അസത്യത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നതും അശ്രദ്ധാലുക്കളുടെ ഉറക്കമാണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവരുടെ ഉറക്കം തരല്ലേ അള്ളാഹ് അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഉണർവ് നൽകണമെന്ന് സുബഹ് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ദുആ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ആമീൻ പറയാറ് അപ്പൊ ആ ദുയർക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പോയാ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകും അപ്പോഴും നമ്മൾ ഉറക്കം നോക്കി നമ്മുടെ കൽവ് മരവിച്ചു പോയാൽ അപ്പൊ അശ്രദ്ധാലുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടാൻ പാടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ മസൂദ് റലി അള്ളാഹു ആ ഹദീത് കേട്ട് ഒരൊറ്റ ഹദീ എന്നും സൂറത്തുൽ വാക്യ ഓദിയാൽ കുറഞ്ഞ ടൈം മതി ഉപദേശത്തിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾ നോക്കും ഒരൊറ്റ ഹദീസ കേൾക്കുന്നത് എന്നും സൂറത്തുൽ വാക്യ ഓദിയാൽ ലം തുസിബുഹു ഫാഖത്തുൻ നബദ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ദാരിദ്ര്യം സംഭവിക്കൂല കഷ്ടപ്പാട് സംഭവിക്കൂല ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഇതാരാണ് നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ഹദീസ് കേട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് മക്കളോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ എല്ലാവരും ഇന്നും സൂറത്തുൽ വാഖിയ ഓദണം മഹാനവർകൾക്ക് പെൺകുട്ടികളാണ് അധികമുള്ളത് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു സൂറത്തുൽ വാഖിയ ഓദണം ഓദണം എന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഭാര്യയോട് ചോദിക്കും ഇന്ന കുട്ടികൾ ഖുർആൻ ഓദിയോ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ വിളിച്ചുണർത്തും ഓദിയതിന് ശേഷം ഉറങ്ങാൻ പറയും ഓദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല സന്തോഷമായി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്ക് നാല് ഖലീഫമാരിൽ മൂന്നാം ഖലീഫയായ സയ്യിദിനെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്താണ് മഹാനവറുകൾ രോഗശയ്യയിൽ കിടക്കുന്നത് ഇബിന് മസൂദ് റലി അള്ളാഹൻ രോഗഗ്രസ്തനായി കിടക്കുകയാണ് ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹുനെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു ഖലീഫയാണ് നല്ല സമ്പത്തുള്ള സ്വഹാബിയാണ് സ്വഹാബിമാരെ മഹത്വം അനുസരിച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്ന സ്വഹാബിയുമാണ് ഇസ്മാർ അലി അള്ളാഹുന്റെ വന്നു ചോദിച്ചു മാതാ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയാനുണ്ടോ രോഗിയായി കിടക്കുന്ന നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പറയും എന്റെ മക്കളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കണം പ്രായപൂർത്തി എത്തിയവർക്ക് വിവാഹം ശരിയാക്കി കൊടുക്കണം എനിക്ക് ധാരാളം കടങ്ങളുണ്ട് കടങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീട്ടണം ഒരുപാട് ഹലാലായ മുറാദുകൾ പറയും പക്ഷേ ഇവന് മസൂദ് റതി അള്ളാഹുനോടും ചോദിക്കുന്നത് ഇതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് മാതാഹി വല്ല ആഗ്രഹവും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മഹാനവർകളെ മറുപടി ഉണ്ട് എന്താണ് ആഗ്രഹം റഹ്മത്തു റബ്ബി എന്റെ റബ്ബിന്റെ കരുണയാണ് എനിക്കെന്റെ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കണം സത്യത്തിൽ ഇതല്ല ചോദിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് ജീവിതകാലം നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോവുകയല്ലേ വല്ല താല്പര്യവും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയണമെന്നാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞതോ റഹ്മത്തു റബ്ബി ഞാനിപ്പൊ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വാങ്ങുകയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം വേണ്ടത് എന്റെ റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്താണ് യഥാർത്ഥ ഉത്തരം കിട്ടാതിരുന്ന വീണ്ടും ചോദിച്ചു മാതാ വല്ല പരാതിയും പറയാനുണ്ടോ 
മക്കളെ കുറിച്ച് ഭാര്യയെ കുറിച്ച് കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് വീടിനെ കുറിച്ച് ജോലിയെ കുറിച്ച് കടത്തെ കുറിച്ച് ആവലാദികൾ വല്ലതും ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ടോ ചോദിച്ച സമയത്ത് മറുപടി കൊടുത്തു അതെ ആവലാതിയുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ വൈകല്യങ്ങളാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു വൈകല്യവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അത് മഹത്തുക്കളുടെ ചിന്ത അങ്ങനെയാണ് ഒരു വൈകല്യവും അവർക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു വലിയ കാവൽ നൽകിയ മഹാന്മാരാണ് പക്ഷേ എന്നാലും റബ്ബിനോടുള്ള സൗഫ് കൊണ്ട് അവർക്ക് തോന്നിപ്പോകും അവർക്കെപ്പോഴും മനസ്സിൽ വന്നു പോകും വൈകല്യങ്ങൾ ധാരാളം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മതിയാകാത്ത ആളാണ് ഒരു നിലക്കും തികയാത്ത ആളാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു എനിക്ക് എന്റെ വൈകല്യങ്ങളാണ് പരാതിപ്പെടാനുള്ളത് ഇതല്ലോ ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിച്ചത് അപ്പൊ യുസ്മാനുഭിനാദങ്ങൾ തുറന്നങ്ങ് ചോദിച്ചു പലപ്പോഴും കൊടുത്തയച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മടക്കി വിട്ട ധർമ്മമില്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉത്തരവിടട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പൊതുഖജനാവിൽ നിന്നും എന്റെ സ്വന്തം സമ്പത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളൊരു പ്രഗത്ഭനായ സഹാബിവര്യനായത് കൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സഹാബി ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് ധർമ്മം കൊടുത്തയച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പൊ കൊടുത്തയച്ചാലും നിങ്ങൾ മടക്കുന്നു പറയാണ് അപ്പോഴേക്ക് വർഷങ്ങൾ പലതും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു രണ്ട് വർഷവും ചില്ലറ മാസവും ഭരണം നടത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൽ ഖത്താബർ അലി അള്ളാഹു പതിനഞ്ച് വർഷവും ചില്ലറ മാസവും ഭരണം നടത്തി ഇത് യുസ്മാൻ ബിൻ അഫാർ അലി അള്ളാഹുന്റെ ഭരണകാലമാണ് മഹാനവർകൾ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാൻ കൊടുത്തയച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മടക്കി വിട്ടു ഒന്നും സ്വീകരിച്ചില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്കത് തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് കൽപ്പ കൽപ്പിക്കട്ടെ ഉത്തരവിടട്ടെ ഇബിന് മസൂദ് അലി അള്ളാഹുനൊന്നുമില്ല എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇസ്മാർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളത് ശരിയല്ലേ കാരണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ലിക്കാവ് കണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിയും പ്രതീക്ഷിച്ച് അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ ആ സമയത്ത് കട്ടിലിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഇവനു മസൂദ്രതി അള്ളാഹു എഴുന്നേറ്റിരുന്നു കൊണ്ടൊരു ചോദ്യം എന്റെ പെൺമക്കൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം വരുമെന്ന പേടി നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്റെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം വരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പേടി വേണ്ട എന്റെ പെൺമക്കൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം വരൂല അവർക്ക് കഷ്ടപ്പാട് വരൂല എന്റെ പെൺമക്കളോട് എല്ലാ ദിവസവും സൂറത്തുൽ വാക്കിയ ഓതാൻ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തേ കൽപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം ലിമാ സമീത്തുലിഹി വസല്ലം എല്ലാ ദിവസവും ദിവസം എന്ന് ഞാൻ അർത്ഥം പറയാൻ കാരണം ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ കുല്ല ലൈലത്തിൽ നിന്നുണ്ട് മറ്റൊന്നിൽ കുല്ല യോമിൽ നിന്നുണ്ട് പകലോതിയാലും കുഴപ്പമില്ല രാത്രിയോതിയാലും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാ ദിവസവും ഒരു സൂറത്തുൽ വാക്കിയ ഓതിയാൽ അവന് ദാരിദ്ര്യം വന്നനുഭവിക്കൂല അവന് കഷ്ടപ്പാട് വരൂല ഈ ഒരു ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ഈ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് അവലംബിച്ച് ജീവിതകാലം മൊത്തം വറക്കത്തോടെ ജീവിച്ചെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും എത്ര ഹദീസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ആയത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എത്ര സുന്നത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ഫർന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു കാതിലൂടെ പോയി മറ്റൊരു കാതിലൂടെ മാറിപ്പോയോ എന്നാൽ പോരാ വയല് കേൾക്കുന്ന മൂമിനീങ്ങൾക്കുണ്ടാകേണ്ട അടയാളം നമുക്കുമുണ്ടാകണം ആമുഖമായി ഞാനൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഞാൻ ഓതിവച്ചായത്ത് ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് ഞാൻ നിർത്തും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൂല എല്ലാ ദിവസവും വയല് കേൾക്കുന്നവരാണ് ഒരു ശരിയായ മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിത ശൈലി അള്ളാഹു തേല ഒറ്റായത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഓ ഈമാനുള്ളവരെ ഈമാനിന്റെ വാഹകരെ 
അള്ളാഹു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു വിളിക്കുന്നൊരു വിളിയാണ് ആളുകളെ വിശ്വാസമുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ പൂർണമായും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരണം നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരം നിങ്ങളുടെ കൽബ് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ഒക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ ഒതുങ്ങുന്നതാകണം ഒരു മുസ്ലിം ഒരു പൂർണ്ണ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കണം നാമമാത്ര മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നാമമാത്ര ഇസ്ലാം കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നല്ല കഴമ്പുള്ള മുസ്ലിമാകണം ആ കഴമ്പുള്ള മുസ്ലിം അവന്റെ സ്വഭാവവും അവന്റെ സംസ്കാരവും അവന്റെ വാക്കും അവന്റെ പ്രവൃത്തിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും ഒരു വീട്ടിലെ ബാപ്പയാണെങ്കിൽ ആ ബാപ്പാനെ കണ്ട് മക്കളെല്ലാവരും ഇസ്ലാം പഠിക്കണം ഉമ്മാനെ കണ്ട് മക്കളെല്ലാവരും ഇസ്ലാം പഠിക്കണം മൂത്തവരെ കണ്ട് ഇളയവർ ഇസ്ലാം പഠിക്കണം ഇളയവർക്ക് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ മൂത്തവരുടെ ജീവിതം കാരണമാകണം നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരണം സ്വഭാവവും അങ്ങനെയാകണം ചിന്തയും അങ്ങനെയാകണം സംസാരവും അങ്ങനെയാകണം എല്ലാ തലങ്ങളിലും അങ്ങനെയാകണം ഒരു മുസ്ലിം ഒരു പൂർണ്ണ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ അവനെ ബഹുമാനിക്കാത്ത ഒറ്റ മതസ്ഥരും ഇല്ല ഏത് നാട്ടിലാകട്ടെ പൂർണ്ണ മുസ്ലിം ആണോ എല്ലാരും ബഹുമാനിക്കും കേരളത്തിലും നമ്മുടെ കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിൽ വന്ന മഹാരഥന്മാർക്ക് ഇവിടെ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് അന്ന് മുസ്ലിങ്ങളല്ല അന്നിവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇല്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും പിൽക്കാലത്ത് വന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ജീവിക്കാൻ വീട് വെച്ചു കൊടുത്തു അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് ജോലി കൊടുത്തു എന്താ കാരണം പണം കൊടുത്ത് സ്വാധീനിച്ചത് കൊണ്ടാണോ അല്ല ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമിന്റെ പെരുമാറ്റം ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമിന്റെ സ്വഭാവം ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമിന്റെ സമ്പർക്കം അവരിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ പത്തു പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് അള്ളാഹുനും ഹബീബിന് മാലിക് റലി അള്ളാഹുനും ആ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ ജനങ്ങൾ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ കാരണം അവരിൽ പൂർണ്ണ ഇസ്ലാം നിയലിച്ചിരുന്നു ശരിക്ക് കണ്ടിരുന്നു അവരെ കൂടെ ഒരു ദിവസം നടന്നാൽ ഇസ്ലാം അങ്ങ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും ശരിക്ക് ഇസ്ലാമിന് അങ്ങ് പഠിക്കാൻ കഴിയും ഒരു മാസം അവരെ കൂടെ ജീവിച്ചാൽ പിന്നെ അവരെ വിട്ടി വിരിയാൻ തോന്നൂല അവരുടെ മാർഗം കൈയൊഴിക്കാൻ മനസ്സ് വരില്ല അവര് ചെയ്യും പോലെ ചെയ്യാതിരിക്കാനല്ലാതെ തോന്നൂല അവരേത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വക്താക്കളാണെന്ന് നോക്കി അവരുടെ പിന്നാലെ നടക്കുക തന്നെ ഓ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരാൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുന്നാൽ ഒരു ദിവസം താമസിച്ചാൽ ഒരു മണിക്കൂർ താമസിച്ചാൽ അതൊരു മുസ്ലിമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കോളൂ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിന് എങ്ങനെ വിലയിരുത്തും നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിന് അയാൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തും ഓരോ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മഹത്വക്കളിലുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വഭാവം ഇസ്ലാമിന്റെ പൂർത്തീകരണം ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യം അത് വായിച്ചെടുത്തിട്ടല്ലേ മഹാന്മാര് മുഖേന ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാരുടെ മസാറിൽ ആളുകൾ കൂലം കുത്തി ഒഴുകുന്നത് ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും വരുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അവിടെ പരിഹാരമുണ്ട് എന്തേ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം അവര് പൂർണ്ണ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ൗലിയാക്കൾ പൂർണ്ണ മുസ്ലിങ്ങളാണ് അമ്പിയാക്കൾ പൂർണ്ണ മുസ്ലിങ്ങളാണ് സ്വഹാബിമാർ പൂർണ്ണ മുസ്ലിങ്ങളാണ് താബികൾ പൂർണ്ണ മുസ്ലിങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അഷ്റഫ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ നാല് മഹബിന്റെ ഇമാമുകൾ അടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് തങ്ങൾ കാലെ കൂട്ടി പറഞ്ഞില്ലേ ും 
ഏലൂനഹും ഏറ്റവും നല്ല തലമുറ ഏറ്റവും നല്ല നൂറ്റാണ്ട് നല്ലവർ ജീവിക്കുന്ന നൂറ്റാണ്ട് എന്റെ നൂറ്റാണ്ടാണ് അതിനോട് അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടാണ് തൊട്ടടുത്ത നൂറ്റാണ്ടാണ് നാല് മധബിന്റെയും ഉലമാഇനെ അഹിമ്മത്തുൽ അർബയെ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഇടക്ക് ജീവിച്ച് വഫാത്തായി പോയവരാണ് മുന്നൂറിനിടക്ക് കാലം ചെയ്തു പോയവരാണ് ആ നാല് മഹാന്മാരും പൂർണരാണ് അവരുടെ സ്വഭാവം പൂർണ്ണ വിശുദ്ധിയാണ് അവരുടെ സംസ്കാരവും അങ്ങനെയാണ് അവരെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും അങ്ങനെയാണ് അവരോടൊന്ന് ഇടപാട് നടത്തി നോക്കിയാൽ മുസ്ലിമാകാൻ തോന്നാം അവരോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്തു വാങ്ങിയാൽ ആ സൗന്ദര്യം അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് ഇനി അവരെ പിന്നാലല്ലാതെ വേറെ നിലക്കും നടക്കാൻ നോക്കാം നിങ്ങൾ നോക്കി മാമുല്ലാതെ എത്ര വലിയ മഹാനാണ് അയ്മത്തുല്ലർബായിൽ ആദ്യം ജനിച്ച മഹാനാണ് ഇമാമുല്ലാതെ ലോകതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മധബിന്റെ അനുയായികൾ ഹനഫി മധബുകാര അതിമാമുല്ലാതം തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വേറിട്ട മഹത്വം കൂടിയാ അബു ഹനീഫ് തന്റെ അയൽവാസിക്ക് കടം കൊടുത്ത പൈസ കടം കൊടുത്ത കടം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മജൂസിയായ തീയന ആരാധിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു കൊടുത്ത പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെന്നതാണ് ചെന്നപ്പോൾ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തെത്തി വീട്ടിലേക്ക് മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ മജൂസി പറയുന്നുണ്ട് ഭാര്യയോട് ഇമാമവർകൾ വരുന്നുണ്ട് തന്ന കടം തിരിച്ചു വാങ്ങാനായിരിക്കും വരുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ കാശൊന്നുമില്ല കാശ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവധിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അവധി എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല അതുകൊണ്ട് ഇമാമവർകളോട് നേരിട്ട് ഇത് പറയാൻ എനിക്ക് മടിയുണ്ട് ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുക ഇമാമവർകൾ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ കാര്യം പറയണം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റിയ കുട്ടികളുടെ ആദ്യം കുട്ടികളെ വിടും എന്നിട്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പറയും കുട്ടികളും ഇല്ലേ ഞാൻ പതുക്കെ വാരനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും അല്ലെ ഉമ്മാമമാരുടെ ഉമ്മാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും തടി സലാമത്ത കുടഞ്ഞത് പുറത്തേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ എന്നെഴുതി ആ കൊടച്ചിൽ നേരെ ചുമരിൽ പോയി പതിച്ചു ഞാൻ ആ ചുമരിൽ നിന്ന് ഈ നജസ് ചുരണ്ടിയെടുത്താൽ ചുമര് കേടു വരുത്തിയാളാവൂലേ പറയാതെ പോയാലോ എന്റെ അയൽവാസിയുടെ ചുമരിൽ ഒരു നജസാക്കി പോയ ആളാകൂലേ അയൽവാസിന്റെ തോട്ടത്തിന്റെ മതിലിനോട് ചാരി മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ട് എന്റെ കൂടെ യുദ്ധത്തിന് വരണ്ട മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ യോദാക്കളോടുകൂടെ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് സഹാബത്തിനോട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അയൽവാസിക്ക് ശല്യം ചെയ്ത ആള് ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ പോരാൻ പാടില്ല ഒരു പൂർണ്ണ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ അയൽവാസിക്ക് ഒരു ശല്യവും ചെയ്യൂല ഒരൊറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് പോലും വേദനിപ്പിക്കൂല ഒരു വെള്ളം കൊണ്ടും വേദനിപ്പിക്കൂല ഒരു വേസ്റ്റ് കൊണ്ടും വേദനിപ്പിക്കൂല ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിപ്പിക്കൂല 
അവന്റെ വിഷമങ്ങൾ തീർക്കാനാണ് സദാ സമയവും പരിശ്രമിക്കുക എന്നെ കൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യനെ കൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മയെ കൊണ്ട് എന്റെ ബാപ്പയെ കൊണ്ട് എന്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് എന്റെ അയൽവാസിക്കൊരു ഇടങ്ങേറും വരാൻ പാടില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് പൂർണ്ണ മുസ്ലിം അതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അയൽവാസിക്ക് ശല്യം ചെയ്ത ആണ് യുദ്ധത്തിന് പോരാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു സ്വഹാബി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നബിയെ അയൽവാസിയുടെ തോട്ടം ആ തോട്ടത്തിന് ചുറ്റും കെട്ടിയ മതിലുണ്ട് ആ മതിലിന്റെ ബേക്കിൽ നിന്ന് മതില് മറയാക്കി വെച്ച് ഞാൻ മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയെ അതൊരു ശല്യമാകുമോ തങ്ങളെ മറുപടി ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരണ്ട ഒരാള് മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ ഇത്ര വാസനിക്കാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകൂല പക്ഷേ അയൽവാസിയുടെ മതില് ബഹുമാനിക്കണം ആ മതിലിനോട് ചാരി മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് അയൽവാസി കണ്ട ആരൊരു പക്ഷേ അവൻ ചിന്തിച്ചു പോകും എന്റെ മതിലായത് കൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ കുത്തിർന്ന് മൂത്രയ്ക്കുന്നത് സ്വന്തം മതിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മൂത്രയ്ക്കൂലല്ലോ എന്നൊരു ചിന്ത അവന്റെ മനസ്സിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരണ്ട നിങ്ങൾ വന്നാൽ ഇന്ന് യുദ്ധം ജയിക്കാതിരുന്നെങ്കിലോ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നവർ കരകളഞ്ഞ ഈമാൻ ഉള്ളവരാകണ്ടേ പൂർണ്ണ മൂമിനുകളാകണ്ടേ പൂർണ്ണ തവക്കുരുള്ളവരാകണ്ടേ പൂർണ്ണ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകണ്ടേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ വരണ്ട ഈ ഹദീസൊക്കെ പഠിച്ച് മനപ്പാടമാക്കി അമൽ ചെയ്യുന്ന ഇമാമുല്ലാതാകുന്നു ഭാര്യ പുറത്തേക്ക് വന്നു പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞു ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ പൈസ തരാനില്ല ഇമാം അവർകളെ നിങ്ങളോടൊന്ന് ക്ഷമിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് താമസം ചെയ്തു തരാൻ വേണ്ടി ഭർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇമാമുല്ലാലും അബു ഹനീഫ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിനേക്കാളും വലിയൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടോ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു അപ്പോഴും മജൂസി പേടിക്ക പഠിച്ചോ ഇങ്ങനെന്താ പറയാൻ പോകുന്നു ശരിക്ക് ഞാൻ കടം വാങ്ങി കൊടുക്കാനുള്ള അവധി എത്തി കൊടുക്കേണ്ട ആളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിൽ ഇന്ന് ഇല്ല ഞാൻ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് പണം കടന്ന് കടന്നെന്ന് ഇമാമോറുകളോട് ഞാൻ എന്ത് പറയും പരിഭ്രമത്തോടെ മജൂസിയായ മനുഷ്യൻ വല്യ ബഹുമാനത്തോടെ ഇമാമോറുകൾക്ക് മുന്നിലെത്തി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കടത്തെ പറ്റി പറയാനല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് അതിനേക്കാളും വലിയ സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ വീട്ടുമുറ്റത്തെത്തിയപ്പോ ഒരു നജസ് വന്ന് എന്റെ കാലിന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ മേലെ വന്ന് വീണു അതെവിടേക്കെങ്കിലും പുറത്തു പോയി കോട്ടയെ നികുതിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് തട്ടി തട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങളെ ചുമരിന്റെ മേലെ വന്ന് പതിച്ചു നിങ്ങളോട് പറയാതത് ഞാൻ ചുരണ്ടിയാൽ ചുമര് കേടി വരുത്തിയ ആളാകൂലേ ഞാനത് മിണ്ടാതെ പോയാൽ എന്റെ അയൽവാസിന്റെ ചുമരിൽ ഞാൻ കാരണം ഒരു നജസ് ഞാൻ വരുത്തി വെച്ചു നാകൂലേ അത് അയൽവാസിക്ക് ശല്യമാകൂലേ ഈ പൂർണ്ണത ഈ വിശുദ്ധി നിറഞ്ഞ സ്വഭാവം കണ്ടപ്പോ ആ മജൂസിയായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അതിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് വൃത്തിയാക്കേണ്ട ഒരു നജസ് ഇവിടെയുണ്ട് അതേതാണോ എന്റെ മനസ്സിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അന്ധകാര നിബിടമായ വിശ്വാസാചാരമാണ് ആ ചുമരിന് ഒരു നജസായതിന് ഇത്രത്തോളം പരിശുദ്ധി നൽകുന്ന മനസ്സാണ് നിങ്ങളെ മനസ്സെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ പറയണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാവാണ് നിങ്ങളുടെ നാവെങ്കിൽ എന്റെ വിശ്വാസവും എന്റെ ആചാരവും ഒരിക്കൽ പോലും എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ആ ചുമരി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിന്റെ വൃത്തി കേടൊന്ന് നീക്കട്ടെ ഇസ്ലാമിക്ക് വിളിക്കാൻ പോയതൊന്നുമല്ല ഷഹാദലി മല്ലി കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മുസ്ലിം ആകണമെന്ന് പറയാൻ പോയതൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ പോകേണ്ടതില്ല 
അവര് പൂർണ്ണ മുസ്ലിങ്ങളാണോ തികഞ്ഞ ഇസ്ലാമുള്ളവരാണോ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യങ്ങൾ മുഴുവനും ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രതിഫലത്തോടുകൂടെ പ്രകാശത്തോടുകൂടെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നവരാണോ ആരും പറയേണ്ടതില്ല അവരനോടും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ ഒന്നും മോദിക്കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഏതാണ് ഈ മഹാന്റെ മാർഗം എന്ന് പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കും ഏതാണ് ഈ മഹാന്റെ ഭരണഘടന ഏതാണ് ഈ മഹാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗ്രന്ഥം ഏതാണ് ഈ മഹാന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നടപടികൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിന്റെ അന്ധത തുടച്ചു നീക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തൊരു സ്വഭാവമാണ് എന്തൊരു സ്വഭാവമാണ് സ്വീകരിച്ചത് മജൂസി ആയിരുന്നിട്ട് പോലും ഒരു അന്യ മതസ്ഥൻ എന്നല്ല കണക്കാക്കിയത് അതെന്റെ അയൽക്കാരനാണ് അയൽവാസിയാണ് ഏത് മതക്കാരനാകട്ടെ അയൽക്കാരന് പരിശുദ്ധിയില്ലേ ബഹുമാനമില്ലേ അപ്പോൾ അയാളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു ആട് അറിയാതെ വന്ന് നമ്മുടെ മുളച്ചു വരുന്ന പൊന്തി വരുന്ന തെങ്ങിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും കടിച്ചങ്ങോട്ട് തിന്നു നമുക്ക് വലിയ സങ്കടം വന്നു കാരണം പതിനെട്ടാം പട്ടയിൽ തേങ്ങ കിട്ടണം എന്ന് എഴുതി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതാ പതിനെട്ടാം പട്ടയിൽ തന്നെ തേങ്ങ കിട്ടും എന്ന് പരസ്യം കണ്ടപ്പോ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്ന തെങ്ങ ആ തെങ്ങിന്റെ മുകളിലുള്ള തൂമ്പാണ് ശരിക്ക് നല്ല പച്ചപ്പിൽ വളർന്നു എന്നാണ് ആടൻ കൊടുക്കുന്നത് ഹൈൽവാസിന്റെ ആടായതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല ഞമ്മളെ ആടാണെങ്കിൽ എന്തിനും പറയുന്നു എന്നാണ് സൗന്ദര്യമുള്ള മുസ്ലിം ചിന്തിക്കുക തിന്നതിനെ പറ്റി കുറെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാണ് അതുകൊണ്ട് തിന്നതിന്റെ പേരിൽ ക്ഷമാപണം നടത്താൻ വേണ്ടി അയൽവാസി വന്നപ്പോ അവനെ ദേഹോപദ്രവം ചെയ്യുന്നവനല്ല മുസ്ലിം അവനെ വാക്കുകൊണ്ട് വെറുപ്പിക്കുന്നവനല്ല മുസ്ലിം അവനെ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേസ് കൊടുക്കുന്നവനല്ല മുസ്ലിം മുസ്ലിം ആരാണ് അത് സാരമില്ല നിങ്ങളുടെ ആട് ഭക്ഷിച്ചപ്പ ആടിന്റെ വിശപ്പ് മാറിയല്ലോ തേങ്ങ തെങ്ങ് വേറെയും കിട്ടുമല്ലോ അത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം അപ്പുറത്തുള്ള ഒരാള് കാണുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും ചിന്തിക്കൂലേ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ആ മനസ്സിന് വിശുദ്ധി നൽകിയ സന്ദേശം ഏതാണ് ഇദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശ്വാസാചാരങ്ങളും കർമ്മ ജീവിതവും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂലേ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിതം നന്നാക്കൂലേ അവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇരുന്ന് കേൾക്കുകയാണ് എന്റെ മകനും എന്റെ മകളും എന്താ പഠിക്കുന്നത് ബാപ്പ ഇത്രത്തോളം പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും വല്യാപ്പ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ വല്ലാത്ത അനുസരണമാണ് നമ്മുടെ ബാപ്പയും നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട വിഷയത്തില് വല്ലതും ശകാരിച്ചാൽ ഒന്നും പറയാതെ അംഗീകരിച്ച് കേൾക്കലാണ് അനുസരണം എന്നല്ലേ അവരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് ആ ബാപ്പ പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് എന്റെ മകനും എന്നോട് പ്രതികരിക്കൂലേ എന്റെ ബാപ്പ പറയുമ്പോ ഞാനൊന്ന് പിടിച്ച് തള്ളിയാൽ അതേ പ്രായാധിക്യത്തിൽ എന്റെ മകനും എന്നെ തള്ളൂലേ ആ ബാപ്പ പറഞ്ഞതിന് അനാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ബാപ്പാനെ ഇരുത്തി കളഞ്ഞാൽ എന്റെ മകനും എന്റെ മകളും എന്നോട് അതേ രൂപത്തിൽ പെരുമാറൂലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അംഗീകാരം അനുസരണം ഒതുക്കമെന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിമിന്റെ സ്വഭാവമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഏറ്റവും അംഗീകാരം ഒരു മുസ്ലിമിനുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ വണക്കം ഒരു മുസ്ലിമിനുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് വലിയ വണക്കം ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കിടയിലും വലിയ പരിശുദ്ധിയുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് വലിയ വിധേയത്വമുള്ളൊരു മുസ്ലിമാണോ ആ മുസ്ലിമിനെ എല്ലാവരും പരിഗണിക്കും എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കും ഒരു സ്ഥാനവും വേണ്ട ഒരു മാനവും വേണ്ട ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട റബ്ബിന് വെളിപ്പെട്ട് അനുസരിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമാണോ അവൻ അനുസരിക്കാത്ത അരും ഇല്ല ഇബിലീസ് വരെ അനുസരിച്ചു ഇബിലീസ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ആരിഫി അഹമ്മദുൽ കബീർ ലിഫായി ഖദ്ദസല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് എത്ര വലിയ മഹാനുഭാവനാണ് സുൽത്താനുൽ ആരിഫി അഹമ്മദുൽ കബീർ ലിഫായി റളിയല്ലാഹു അൻഹു 
മഹാനവറുകളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരാള് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എന്റെ മകൾക്ക് തീരെ സുഖല്ല എന്റെ മകൾ എന്നും മാനസിക രോഗിയായിട്ട് അക്രമം ചെയ്യുകയാണ് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് മുഴുവനും എടുത്ത് വരുന്നവരെ എല്ലാവരെയും അടിക്കുകയാണ് സ്വന്തം ഉമ്മയാണെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിവില്ലാതെ ഉമ്മാനെ അടിക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തം ബാപ്പയാണെന്ന് തിരിച്ചറിവില്ലാതെ ബാപ്പാനെ അടിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മകൾ ഇങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ വല്ലാത്ത വശമത്തിലാണ് ആ സമയത്ത് അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട ഞാനത് പരിഹരിച്ചു തരാം മഹാനവറുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് തന്റെ ശിഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു മോനെ ഈ കാണുന്ന മെതിയടി എടുത്ത് നീ ഒന്ന് പോകണം മെതിയടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ചെരുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ആരും അങ്ങനെ ധരിക്കാറില്ല ഏതെങ്കിലും മ്യൂസിയത്തിൽ പോയാലും മെതിയടി കാണാൻ പറ്റും മരത്തിന്റെ ചെരുപ്പാണ് പഴയ കാലത്ത് ആളുകൾ ധരിക്കാറുള്ളത് മരത്തിന്റെ ചെരുപ്പ് പലക ശരിക്ക് കൃത്യമായി വെട്ടിയുണ്ടാക്കിയിട്ട് മരം കൊണ്ട് പലതും പലതും നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് നമുക്കൊന്നും അതൊരു പിടുത്തല്ല എന്നുള്ളത് വേറൊരു വിഷയം ഒരു കോടാലിക്ക് താഴിടാൻ പോലും നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് പറയില്ല നമ്മൾ ആൾക്കാർ കോടാലിക്ക് താഴ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒന്നുകിൽ കോടാലി ആദ്യം അല്പം കുറക്കേണ്ടി വരും എന്നെങ്കിൽ ഈ തായി ഫിറ്റ് ആവും കോടാലിക്ക് തായി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ചരിത്രമൊക്കെ സംഭവമൊക്കെ ഹരീതിൽ കാണാം ആര് അഷ്റഫ് കോടാലിക്ക് താ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം അത് പഠിക്കുന്ന സുന്നത്താണ് പഴയ കാലത്ത് ഉമ്മമാര് മൊറണ്ടാക്കി നല്ല ഹോൾസെയിൽ വാങ്ങല്ലേ മൊറണ്ടാക്കി കൊട്ടണ്ടാക്കി ഉറി ഉണ്ടാക്കി നല്ല ചിരട്ട കൊണ്ട് കയ്യിലുണ്ടാക്കി എന്തൊരു സന്തോഷം അതെന്നെ തള്ളക്കയിലും കുഞ്ഞിക്കയിലും രണ്ടെണ്ണം ഫലതുണ്ടാക്കിയിരുന്നു മരം കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാലത്ത് ഗ്യാരണ്ടി ഒരു പീടിക്കാരൻ തരാത്ത ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് രണ്ടു വർഷം മൂന്ന് വർഷക്കല്ലേ അത് പതിനഞ്ചു വർഷം കിട്ടും ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഒരു കേടും ഇന്ന് നമ്മളൊരു കൊട്ടക്കയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതുകൊണ്ട് വല്ലതും കോരിയാൽ വെള്ളവും ഒന്നും ഒരു കണ്ട താഴോട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അത് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയത്തുണ്ടാ മെതിയടി മരത്തിന്റെ ചെരുപ്പെടുത്തിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ശിഷ്യനോട് ശിഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ചെരുപ്പെടുത്ത് മെതിയടി എടുത്തിട്ട് നീ പോകണം ആ ഭ്രാന്ത് കളിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ പോയി ഈ ചെരുപ്പ് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് നീ പറയണം ഇതാരുടെ ചെരുപ്പാന്നറിയോ ഡിഫായിഷേത്രോഹന്റെ ചെരുപ്പാണ് നീ ഇറങ്ങി പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ അടിക്കും എന്ന് നീ അങ്ങ് പറയാം ആ മെതിയടി എടുത്തിട്ട് ശിഷ്യൻ പോയി വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് അക്രമം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ പെണ്ണ് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ പെൺകുട്ടിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ശിഷ്യൻ ആ ചെരുപ്പ് ഉയർത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മെതിയടി കൊണ്ട് നിന്നെ അടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ പെൺകുട്ടിയിലൂടെ ഷെയ്താന് സംസാരിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകാം എന്റെ കാരണം ഇത് പറഞ്ഞ ആള് ആരാണ് ഇറങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ആള് ആരാണ് അള്ളാഹുവിനനുസരിച്ചൊരു മഹാനാണല്ലോ അഥവാ അഹമ്മദുൽ കബീർ ഡിഫായി റബി അള്ളാഹുനല്ലേ ഇറങ്ങി പോകാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന് വിധേയപ്പെട്ടാൽ അവന് വിധേയപ്പെടാത്ത ജിന്ന് ആരാണ് ഇൻസ് ആരാണ് പക്ഷി ആരാണ് മൃഗം ആരാണ് ആരോരുമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ അടിക്കണ്ട ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകാം ഇറങ്ങിപ്പോയി ആ പെണ്ണിന്റെ അസുഖം മാറി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിതം നയിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നൊരു അക്രമമില്ല അങ്ങനത്തെ സംസാരമില്ല അതേ അപസ്മാര രോഗം ഇളകി വീന്ന സ്വഭാവമില്ല മുഴുവനും മാറിപ്പോയി 
കണ്ടോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചാൽ അനുസരിക്കാത്തവരാരാണ് ആ നാമം പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് അനുസരിച്ചു പോയി ഓ സഹോദരന്മാരെ മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് അനുസരണം വേണം ഒതുക്കം വേണം അതവന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് പൂർണമായും കടന്നു വരണം എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇരുത്തം നമ്മുടെ കിടത്തം നമ്മുടെ വിശ്രമം നമ്മുടെ യാത്ര നമ്മുടെ ദിനചര്യകൾ എല്ലാം ഇസ്ലാമിൽ പെട്ടതാകണം ഒരു മുസ്ലിം ഉറങ്ങും പോലെ ഉറങ്ങണം ഒരു മുസ്ലിം ഭക്ഷണം കഴിക്കും പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഒരു മുസ്ലിം വെള്ളം കുടിക്കും പോലെ വെള്ളം കുടിക്കണം ഒരു മുസ്ലിം ഒരു മജിലിസിൽ പോയി ഇരിക്കും പോലെ ഇരിക്കണം അതേ ഒരു മുസ്ലിം ഭാര്യയുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് പോലെ ഏർപ്പെടണം ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമുമായി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ടത് പോലെ പാലിക്കണം ജീവിതത്തിന്റെ നികര മേഖലകളിലും മുസ്ലിം ആകണേ കന്നുകാലി ഉറങ്ങും പോലെ പോയി ഉറങ്ങിയാ പോരാ ചിലതൊക്കെ അങ്ങനെ ഉറങ്ങും കന്നുകാലി ഉറങ്ങും പോലെ ഉറങ്ങും എടുക്കൂല മിസ്വാഗും ചെയ്യൂല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാനും കുടിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാരി വലിച്ച് തിന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനല്ല ഒരു മുസ്ലിം ഉറങ്ങേണ്ടത് എങ്ങനെയാ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു തങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റാത്ത സന്ദർഭം വന്നപ്പോ ഞാൻ അവിടുത്തെ കയ്യിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ഉതു ചെയ്യാറുണ്ട് അവസാനം ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വാങ്ങുന്നതിന്റെ തൊട്ടു തലേന്നും തങ്ങൾ ഉദുവിൽ തന്നെയാണ് എന്റെ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്നത് ഉദു ഇല്ലാതെ ഒരു രാത്രിയും കിടന്നിട്ടില്ല ഏതുമാണ് എടുക്കാറുള്ളത് കബുദു ഇസ്വല നമസ്കാരത്തിന് ഉദു കൊടുക്കും പോലെ പൂർണമായ ഒരു ഉദു മിസ്വാക്കൊക്കെ ചെയ്ത് അവല്ലും നടത്തി ആഹ്ലു പ്രാർത്ഥന നടത്തി മുമ്പോത് പ്രാവശ്യം നിർവഹിച്ച് ഒരു ഉദു എടുക്കണേ ഉദു എടുക്കാതെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല ഒരു മുസ്ലിമായിട്ടാണോ ഉറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ വേണം ആയത്തിൽ കൃഷി ഓതാതെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല അതെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് തീരേ ഇപ്പോൾ പ്രവേശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇറങ്ങിയ അന്നു മുതൽ അവതരിച്ച അന്നു മുതൽ വഫാത്തിന്റെ തൊട്ടു തലേന്ന് രാത്രി വരെ തങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഒരു ദിക്കറുണ്ട് പുതിയ ദിക്കറല്ല എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ ചൊല്ലുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് അവതരിച്ച അന്നു മുതൽ വഫാത്തിന്റെ തൊട്ടു തലേന്ന് രാത്രി വരെ ഒരൊറ്റിവസവും രണ്ടും കൂട്ടി നോക്കിയാൽ എത്ര ആയത്ത പതിനൊന്ന് ആയത്ത പതിനൊന്ന് ആയത്താകാൻ കാരണം ഈ യഹൂദി സിഹിർ ചെയ്ത് കെട്ടിവെച്ച കെട്ടിന്റെ എണ്ണം പതിനൊന്നാണ് കൊല്ലാവുന്ന മുഴുവൻ കെട്ടും മൈഞ്ഞ് ബാത്തിലായി പോയി ആ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ ഇറങ്ങിയ അന്ന് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് സൂറത്തും കൂടി രാത്രി കടക്കപ്പായയിലേക്ക് ശരീരം വെക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് രണ്ട് കൈയും ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓതി കയ്യിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഊതി മൂർദാവ് മുതൽ ശരീരത്തിന്റെ കാൽപാദം വരെ കാലിന്റെ അടിഭാഗം വരെ തടവാറുണ്ട് 
രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യവും അങ്ങനെ ചെയ്യും ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓതും എന്നിട്ട് ഊതിയിട്ട് തല മുതൽ കാല് വരെ തടവും മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഇത് ഒറ്റ ദിവസവും വിട്ടിട്ടില്ല പന്ത്രണ്ടിനാണല്ലോ തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നു വഫാത്താന് തൊട്ട് തലേന്ന് രാത്രി എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ സൂറത്തുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഓതിയിട്ട് എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒന്ന് തടവി തരണം ഏത് സൂറത്ത് ഞാൻ തങ്ങളെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു എന്റെ കൈ കൊണ്ടാകണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് തങ്ങളെ കൈ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചു മഹതി പറയാണ് തങ്ങളെ കൈ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിയിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഓതി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഊതി അപ്പൊ തങ്ങളെ കൈ കൊണ്ട് എന്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെ പതുക്കെ തടവിച്ചു ഒരൊറ്റ ദിവസവും വിട്ടിട്ടില്ല നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ഉറക്കാ ഉറങ്ങല് എന്ത് സുന്നത്താണ് എന്ത് സൗന്ദര്യ നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിലുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെന്ത് മുസ്ലിമ നമ്മളെ മുസ്ലിം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പേര് മാത്രമുള്ള മുസ്ലിം എന്നല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരിമാരെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ ഈ വിക്രങ്ങനെ ചൊല്ലി ഈ മൂന്ന് സൂറത്തുകളും ഓതി ശരീരമാസകരം തടവുന്ന പതിവ് ഒരൊറ്റ ദിവസവും വിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട ഒരു സുന്നത്താണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അങ്ങനെയല്ലേ പിന്നീട് മഹാന്മാരും മഹതിമാരും ഒക്കെ ചെയ്തത് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഊതാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ചില ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഇപ്പോൾ ഇത് ഓതി ഊതാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരിപ്പോ ഭയങ്കര ഊത്താ ഊതുന്നത് ഈ മൂന്ന് മോദി ഊതാ ഒരൊറ്റാളും ഉറങ്ങാറില്ല ഉറങ്ങരുത് എന്നാണ് പലരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലരും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് സുന്നത്താണല്ലോ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നത് നല്ലതാണ് ഇരിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ക്ലേശങ്ങളില്ലേ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളില്ലേ ശരീരത്തിന് അസുഖങ്ങളില്ലേ ജോലി എടുത്തിട്ട് എന്നും അവശത അനുഭവിക്കുന്നില്ലേ മക്കളെ പറ്റിയിട്ട് വ്യാകുലതകളില്ലേ ഭാര്യമാരെ പറ്റി ഭർത്താക്കന്മാർക്കും ഭർത്താക്കന്മാരെ പറ്റി ഭാര്യമാർക്കും ഇടങ്ങേറുകളില്ലേ ഇതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാ ശരീരത്തിന് നല്ല ആഫിയത്ത് ലഭിക്കാൻ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദിക്കറുണ്ടല്ലോ പുതിയതല്ല പഴയത് തന്നെയാണ് എന്നും അതിന് പുതുമയാ അലി റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വിട്ടിട്ടില്ല അതാണ് ശരിക്കുള്ള ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാമം മാത്രല്ല ഒരു മേൽവിലാസം മാത്രമല്ല അതിന് കഴമ്പ് വേണം സൗന്ദര്യമുള്ള കഴമ്പ് വേണം ജീവിതത്തിൽ പ്രതിധ്വനിക്കണം ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഇസ്ലാമിന് എന്തർത്ഥമുണ്ട് ഈ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്തർത്ഥമുണ്ട് ഫാത്തിമ ബീബറലി അള്ളാഹുന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിലല്ലേ മഹദി വഫാത്തായത് ചെറിയ പ്രായത്തിലാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഫാത്തിമ ബീബ് റലി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞു രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്കൊന്നും അങ്ങനെ പറയാൻ അനുഭവമല്ല കാരണം എന്ന് വെള്ളത്തിന് ഒരു സ്വിച്ച് അരക്കാന് വേറൊരു സ്വിച്ച് കുളിക്കാനും വേറൊരു സ്വിച്ച് ഏ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി എന്തെങ്കിലും വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൂടി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ വിസിൽ കാത്തുന്നാ മതി വിസിൽ ഒന്ന് വിസിൽ രണ്ട് വിസിൽ മൂന്ന് അതിങ്ങനെ എണ്ണി നിന്നാ മതി ഒന്ന് കയ്യിലെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കൂടി വേണം പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനല്ല ഒരു കൊട്ടക്കയിലെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഞെക്കി നോക്കും ഉമ്മമാർ എന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാ നോക്കണം വേവായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് തീയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി പിന്നെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി പിന്നെയും ഇങ്ങനെ ഞെക്കി നോക്കും എവിടെ ഇന്ന് വിസിൽ മൂന്നായി ആ എന്നാ ഇറക്കി വെച്ചു വിസിൽ നാലായി നാം പിന്നെ അത് കഞ്ഞിയായിട്ടുണ്ടോ ചോറ് മാറി അങ്ങനല്ലേ കണക്കുകൂട്ടുന്നത് എത്ര എളുപ്പാണ് അള്ളാഹു തന്നത് ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ രണ്ട് കൈയിന്റെയും ഉൾഭാഗങ്ങൾ പണിയെടുത്തിട്ട് തയമ്പ് കൊട്ടിയിട്ട് ശരഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരം ആ കൈ കണ്ടാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈവ് സല്ലമ തങ്ങളെ കൈപ്പത്തി അങ്ങനെ തന്നെ ഓർമ്മ വരുമെന്ന് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞില്ലേ ഫാത്തിമത്തുഹാത്തി 
വിഷയത്തിൽ റസൂൽ ഇല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മഹദിയുടെ നടത്തം പുന്നാര നബിതങ്ങളെ നടത്തിൽ നിന്ന് ഒരിറ്റും പിഴച്ചിട്ടില്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ നടക്കും പോലെ ആ നടത്തം കാണണമെങ്കിൽ ഫാത്തിമ റളി അല്ലാഹു നബിയുടെ നടത്തം കണ്ടാൽ മതി അങ്ങനെ ആ ശരീരം നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള ശരീരം പണിയെടുത്ത് തയ്പിച്ചിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയി പല ഭാഗത്തും തണർപ്പ് വന്നു കൂടു ആ സമയത്ത് ഫാത്തിമ റളി അള്ളാഹു അൻഹ അലി റളി അള്ളാഹു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഭർത്താവേ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോയി ചോദിക്കണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് എത്രയോ അടിമകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു അടിമയെ തരാൻ എന്തിന് എനിക്ക് കൂലി വേനക്ക് എനിക്ക് വേന ചെയ്ത് സഹായിക്കാൻ അലക്കാനും വെള്ളം മുക്കാനും വെള്ളം കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും ഭക്ഷണങ്ങൾ പാചകം ചെയ്യാൻ ഒക്കെ ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ നല്ല ആശ്വാസമാണ് അലി റബി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം കാരണം നിങ്ങൾ മകളാണ് നിങ്ങൾക്കാണ് എന്നെക്കാലും ഇവിടെ സ്ഥാനമുള്ളത് ബഹുമാനമുള്ളത് ബഹുമതി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങ് ചോദിച്ചാൽ തട്ടൂലാന്ന് ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹുനെ പോയി ആയിഷ റലി അള്ളാഹുനുടെ വീട്ടിലാണ് അന്ന് നബി സല്ലാഹു ഹുസ്മ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇഷായിന്റെ ശേഷം പോയപ്പോ നബി നിങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ല ആയിഷ ബി റലി അള്ളാഹുനെ ചോദിച്ചു എന്തേ വന്ന കാര്യം വന്ന കാര്യം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഉപ്പയോട് പറഞ്ഞോളാം ഉപ്പയെ കാണാൻ വന്നതാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിറങ്ങി കൊറച്ച് ടൈം വൈകിട്ടാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വന്നത് തങ്ങൾ വന്നപ്പോ തന്നെ ആയിഷ റബി അള്ളാഹുനെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ആയിഷ് ഉമ്മ റബി അള്ളാഹുനെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മകള് വന്നിരുന്നു എന്താ കാര്യം കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളെ കാണാൻ അടുപ്പാനെ കാണാനാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹുനെ വന്നിരുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ പിന്നൊരു സെക്കൻഡ് തങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ തോന്നിയില്ല ഫാത്തിമ ബീബ് റബി അള്ളാഹുനെ കാണാത്ത ദിവസവും മദീനയിൽ ഇല്ലല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും ആ വീട്ടിൽ കയറാറുണ്ട് യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിൽ അവസാനം കയറി സമ്മതം ചോദിക്കുന്നൊരു വീടല്ലേ അത് യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ ആദ്യം ഭാര്യമാരടുത്തേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹുനെ കണ്ടിട്ടല്ലേ ഭാര്യമാരടുത്തേക്ക് വരൽ ഒരൊറ്റ ദിവസവും കാണാത്തതില്ലല്ലോ മകള് വന്ന് അത് കേട്ടപ്പതാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി അലി റബി അള്ളാഹു പറയാണ് പുറത്തിങ്ങനെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പ ഞാൻ ഫാത്തിമ ബീവിയോട് പറഞ്ഞു ഉപ്പ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം വരുമ്പോഴേ കറിയുമല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ വരുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് അത്ര തേച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സദാ സമയത്തും അവിടുത്തെ ശരീരം സുഗന്ധമാണല്ലോ വിയർപ്പിന്റെ കണികകൾ ഏറ്റവും വലിയ സൗഗന്ധികയാണല്ലോ അത്ര അടിച്ച് വീശുന്നു തങ്ങൾ നടന്ന് വരുമ്പോ അറിയാതിരിക്കൂല ഉപ്പ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഫാത്തി മറന്നു എന്നാവുന്നെ എഴുന്നേൽക്കാൻ പുറപ്പെട്ടപ്പോ പുറത്തുനിന്ന് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മക്കാനക്കുമാ നിങ്ങൾ കടന്നതല്ലേ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാ അന്നൊക്കെ കുത്തി ചാരി വെക്കുന്ന വാതിലാണ് ഇന്ന ആ വാതിൽ പറ്റൂ കേട്ടോ ഒന്ന് കുത്തി ചാരി വെക്കുന്ന വാതിലാണെങ്കിൽ പുരൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും കാണൂല ഇന്ന് നല്ല ഭദ്രതുള്ള വാതിൽ തന്നെ വേണം അന്ന് അങ്ങനെ ചാരി വെക്കുന്ന വാതിലും മതി കാര്യം വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ചാരി വെക്കും ഒരു വാതിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി നാല് പല കടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിങ്ങനെ ചാരി വെക്കും അതിന്റെ അപ്പുറത്തോ ഇപ്പുറത്തോ ആയിട്ടൊരു വിരി ഉണ്ടാവും അത്ര തന്നെ ഉണ്ട് ആ വാതിലൊന്ന് എടുത്തു വെച്ച് സുമ്മാനപ്പെട്ട റസൂർഹി രണ്ടുപേർ കിടക്കാണ് എഴുന്നേൽക്കാതിരിക്കുമ്പോ നിൽക്കണ്ട കിടന്നോളു അവരുടെ നടുവിൽ ഇരുന്നു ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹുന്റെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ കാലിന്റെ തണുപ്പ് എന്റെ പള്ളയിൽ തട്ടിയത് ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട് കാലിന്റെ അടിയും തൊട്ടു നോക്കി തണുപ്പോ ചൂടോ ചൂടായിരിക്കും ചില കാ ചിലരെ കാലിന്റെ അടിയിൽ തൊട്ടാല് ഇത് എന്താ ഒരു ഗ്യാസിന്റെ അടുപ്പാ തോന്നി പോകും അത്രയും ചൂടുണ്ട നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വന്തം കാലിന്റെ അടിഭാഗം തണുപ്പാണ് അത് അവിടത്തേക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ വീടിട്ട സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആ കാലിങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ എന്റെ പള്ളന്റെ ഭാഗത്ത് തട്ടിയത് എനിക്ക് ഇന്ന് ഓർമ്മണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന മരുമകനാണ് ഇപ്പുറത്ത് മകളാ ചില ആൾക്കാർക്ക് മരുമക്കളോട് വലിയ ബഹുമാനാണ് ഇവിടെ എനിക്കറിയില്ല ചില നാട്ടിൽ പോയാല് ദ്വീപിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 
വീട്ടു പോയാല് ദീപേര് ആരുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് വിഷമിക്കരുതോ ഞാൻ ഉള്ള വിഷയം പറയാം അങ്ങനെ പോയാല് നമ്മളെത്തി സലാം പറഞ്ഞാല് അവിടെ ചിലപ്പോ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ നിങ്ങളെ വീട്ടിലാരാ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മോളെ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു ഓ ശരി എവിടെ നിങ്ങളെ ഭാര്യന്റെ ഉപ്പ ഭാര്യന്റെ ഉപ്പ അടുക്കളയിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ടേ മരുമകൻ വന്നാ പിന്നെ അമ്മോശക്കാക്ക അടുക്കളയിൽ ഒറ്റ ഓട്ടോ ബഹുമാനത്തിന്റെ ഉക്കാണ് അത്ര വലിയ ബഹുമാനൊന്നും വേണ്ട നബിസല്ലാഹുലിങ്ങൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മരുമകന്റെയും മകളുടെയും ഇടയിലാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് മരുമകനെയും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മകളെയും ഇരുത്തുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ നല്ലവണ്ണം വാത്സല്യത്തിന്റെ മകുടോദാഹരണമാണ് മരുമകൻ അന്യനല്ല സ്വന്തക്കാരനാണ് മകൾ സ്വന്തക്കാരിയായതുപോലെ മരുമകനും സ്വന്തം മകനെ പോലെ സ്നേഹിക്കേണ്ടവനാണ് ആ മരുമകന്റെയും മകളുടെയും ഇടയിലിരുന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു എന്തേ നിങ്ങൾ വന്നത് പാത്തിമറലി അള്ളാഹുനയോട് അപ്പോൾ ഫാത്തിമ അലി അള്ളാഹുന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് സ്വന്തം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു പൊതിയാക്കി പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന സംഭവം എത്രയോ ഹദീതിൽ കാണാം എന്റെ വിശപ്പ് എനിക്കൊരു വിഷയമല്ല എന്റെ പുന്നാര മകൾക്ക് വിഷമിക്കുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കൂല പങ്കെടുത്ത ഒരു സദസ്സിൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പിയപ്പോ ഒരു കടലാസിൽ ഒരു പൊതിയിലേക്ക് കുറച്ച് പത്തിരിയും കുറച്ച് ഇറച്ചിയും കൂട്ടിയെടുത്ത് അവരോടൊന്നും പറയാതെ പെട്ടെന്ന് തങ്ങളങ്ങ് നടന്നു നീങ്ങി തിരിച്ചു വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ല നബിയെ സാധാരണക്ക് എതിരായി ഒരു വിഷയം കണ്ടല്ലോ ഭക്ഷണം പാത്രത്തിലേക്ക് വളം വന്ന നേരത്തിൽ ഞങ്ങളോടൊന്നും പറയാതെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം എടുത്ത് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോയി കളഞ്ഞല്ലോ അപ്പൻ അബിസല്ലാഹുലിസ്ലം പറഞ്ഞു ഉമറെ ക്ഷമിക്കണം ഭക്ഷണം കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓർമ്മ വന്നത് എന്റെ പുന്നാര മകളയാണ് എന്നെ പോലെ മൂന്ന് ദിവസമായി അവർക്കും ഭക്ഷണം കിട്ടിയിട്ട് ആദ്യം അവർക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കട്ടെ എന്നാൽ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് കടിക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങളോടൊന്നും പറയാൻ നേരം കാത്തു നിൽക്കാതെ ഞാനങ്ങ് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണേ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എന്തിനും പരിഹാരം കൊടുക്കുന്ന നബി സല്ലാഹു അലഹി സ്നേഹിച്ചത് വെറുതെ ഒരു സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത് ഫാത്തിമ ബീവർലിയുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ അനുജത്തിമാരെ ജേട്ടത്തിമാരെ ഉണ്ടായതുപോലെ ചെറിയ ഒരു ഹയാങ്കിലും നമുക്ക് വേണം കേട്ടോ ഫാത്തിമ ബീവറലി അള്ളാഹുന്ന നൽകിയ അവസാനത്തെ വസീയത്തും കണ്ടില്ലേ അലി റലി അള്ളാഹുനോട് അല്ല അലി പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവേ മരിച്ചാലും രാത്രിയേ എന്നെ മറവ് ചെയ്യാവൂ പകലെന്നെ മറവ് ചെയ്യല്ല ഒരിക്കലും പകലെന്നെ മറവ് ചെയ്യല്ല രാത്രിയേ എന്നെ മറവ് ചെയ്യാവൂ എന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല രാത്രിയാകുമ്പോൾ വെളിച്ചമുണ്ടാകൂലല്ലോ നടക്കാറുള്ളൊരു ചെറിയ ചൂട്ടല്ലേ സഹാബത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചിന്മിണി വിളക്കല്ലേ ഉണ്ടാകൂ ചൈത്തണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചു വെക്കുന്ന ചെറിയ തിരി വിളക്കല്ലേ ഉണ്ടാകൂ കട്ടിയിൽ കിടത്തിയാലും കബറിങ്ങിലെത്തിയാലും പകലാകുമ്പോ പൊതിഞ്ഞ ശരീരത്തിന്റെ ആകൃതിയും ആ ശരീരത്തിൽ തുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളും മറ്റുള്ളവർ കാണുമല്ലോ രാത്രിയാകുമ്പോ അത്ര എളുപ്പം 
കാണൂലല്ലോ തലമറക്കാതെ മാറുമറക്കാതെ ശരീരത്തിനിടെ തുടിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ യഥേട്ടം കെട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞ് പാകത്തിലാക്കി അന്യന്റെ മുന്നിൽ ഹയ ഒന്നുമില്ലാതെ വെളിവാകുന്ന സഹോദരി ഫാത്തിമാബിന്റെ കൂടെ കൂടാരക്കുമോ സ്വർഗത്തിലെ സ്ത്രീ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതാവല്ലേ മഹിളാ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതാവല്ലേ ആ നേതാവിന്റെ പിന്നിലേ അന്യ പുരുഷന്മാരാ പെണ്ണിനെയും ആ പെണ്ണ് അന്യ പുരുഷന്മാരെയും കാണരുത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പെണ്ണാടി അലി റലി അള്ളാഹുനെ തങ്ങളെ ഹലറത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അലി റലി അള്ളാഹുനോട് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഫാത്തിമ ബീവർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഫാത്തിമ ബീവർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ അല്ലാതെ മറ്റാരും അങ്ങനെ പറയൂല കാരണം ഫാത്തിമത്തു ബലഅത്തു മിന്നി ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹു എന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഭാഗമല്ലേ എൻ്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണല്ലോ ആ മഹദീൽ നിന്ന് അങ്ങനെ മറുപടി കിട്ടാതിരിക്കൂലല്ലോ ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് മറ്റു പുരുഷന്മാർ എന്നെ കാണരുത് എന്നും ഞാൻ മറ്റു പുരുഷന്മാരെ കാണരുത് എന്നും ചിന്തിക്കുന്ന അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന കാണുന്ന പെണ്ണാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമത്തു സഹ്റ അതുകൊണ്ടല്ലേ നാളെ മഷറിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ ഉമ്മമാരെ നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ എല ് മനുഷ്യന്മാരും ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ കോടാന കോടി ജനങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു സംബോധന വരുന്നുണ്ട് ഒരു വിളിയാളം വരുന്നുണ്ട് ഓ മഷറിൽ സംഗമിച്ച ജനങ്ങളെ നിങ്ങളൊക്കൊന്ന് കണ്ണ് ചിമ്മണേ ഫാത്തിക്കും ഏത് കോമഡിയിലേക്കും ഏത് മിമിക്രയിലേക്കും ഏത് രംഗത്തേക്കും മറകൂടാതെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ പോകുന്നവർക്ക് ആ ഫാത്തിമ ബീവിറലി അള്ളാഹുന്നയുടെ കൂടെ സ്വർഗീയോദ്യാനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാരക്കുമോ മാതൃകയാക്കി ജീവിക്കണം അതിലേക്ക് കടന്നു പോയാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഫാത്തിമാറിയാഹുന്നെ പറഞ്ഞപ്പ പറക്കത്തിന് പറഞ്ഞതാണ് ഫാത്തിമാഹുന്നയോട് ഒരടിമയെ കൊടുത്ത് ഫാത്തിമാ ബീവിക്ക് സുഖം നൽകുന്നതിന് പകരം ഫാത്തിമാഹു സ്വർഗത്തിലെ നേതാവല്ലേ ഫാത്തിമാ ബീവിയോട് പറയുന്നത് മരുമകനോട് പറയുന്നത് അലാ അതുല്ലു നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചത് അടിമയല്ലേ ആ അടിമയെ തരുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ല ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു അതേ നബിയെ അത് മതി അടിമയിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് എന്നില്ല ഞങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതാ അവയുക്കുമായിരാശിക്കുമ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വിരിപ്പിലേക്കെത്തിയാൽ ൂർത്തിയാക്കണം <laughs> നൂറ്റിപ്പത്ത് സുന്യാള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ നൂറ്റിപ്പത്ത് ദിക്രുവാണ് നിസ്കാര ശേഷം നൂറ്റിപ്പത്ത് നമ്മള് ഹൈലെവൽ ഇങ്ങനെ പറയും സിന്താബാദ് ഞങ്ങൾ നൂറ്റിപ്പത്ത് സുന്യാളാണ് ഒരു സുന്നി പോലും ഉണ്ടാവില്ല നൂറ്റിപ്പത്ത് ദിക്രു വേണം നൂറ്റിപ്പത്ത് ദിക്രില്ലേ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം മുപ്പത്തിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം സുബാനല്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹു കുർബുട്ടുമ്പോ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പിന്നൊരു പത്ത് വട്ടല്ലാത്തിപ്പത്ത് വേറെ സംഖ്യൊന്നല്ല അല്ല നൂറ്റിപ്പത്ത് ലൈമാണ് നൂറ്റിപ്പത്ത് ആയത്തുള്ള ഒരു സൂറത്തില്ലേ ഒരു ദിവസം അധികം മോദേണ്ട സൂറത്താണ് നൂറ്റിപ്പത്ത് ആയത്തുള്ള സൂറത്ത് അതാണ് സൂറത്തുൽ നൂറ്റിപ്പത്ത് ആയത്താ 
അത് വെള്ളിയാഴ്ച അധികം ഓണം ഒരു വട്ടം ഓതിയാ പോരാ മൂന്ന് വട്ടം കഴിയോ ഇനിയും കൂടുതൽ ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ നൂറ് ദിക്കറുകളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ അലീബിന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു പിന്നെ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അലി റബി അള്ളാഹു ഫാത്തിമ ബീവിക്കും ജീവിതത്തിൽ ക്ലേശങ്ങളില്ല തങ്ങൾ കൊടുത്ത ദിക്ര അവരങ്ങ് ദാഇമാക്കി പതിവാക്കി ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ ഒരിക്കൽ അലി റബി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ദിക്ക് അന്ന് ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും കിടക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ വന്ന് ഇരുന്ന് സന്തോഷത്തോടെ വിധങ്ങൾ കൈമാറി തന്ന ദിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു രാത്രി പോലും ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല അതാണ് സുന്നി സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പോസ്റ്ററില് മാത്രല്ല മുദ്രാവാക്യത്തിൽ മാത്രല്ല പ്രവർത്തന മേഖലയിലാണ് ഒന്നാമതായി വേണ്ടത് പർവും സുന്നത്തും എനിക്കുന്നിടത്താണ് ആദ്യം വേണ്ടത് പിന്നെയല്ലേ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് പർവിലൂല സുന്നത്തിലൂല അതൊരു വാക്കിൽ മാത്രമുള്ള സ്ട്രോങ് ആണ് അള്ളാന്റെ അടുക്കലതിന് കാര്യമായ വില കിട്ടൂല എന്നൊരു സദസ്സിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എണീറ്റ് പറഞ്ഞു അല്ല അലി ശ്രദ്ധിച്ചു പറയണം ആ ദിക്കറ് നിങ്ങൾ വിട്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ വിട്ടിട്ടില്ല യുദ്ധത്തിന്റെ രാത്രി നിങ്ങൾ അത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ അലി റബി അള്ളാഹുനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സങ്കീർണമായ ഒരു രാവാണ് സിഫീൻ യുദ്ധത്തിന്റെ രാവ് ഞാൻ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ മുഖങ്ങളൊന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ചർച്ചയാണ് സിഫീൻ യുദ്ധം സഹാബിമാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഇജിത്യഹാദിയായ വീക്ഷണ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരാളെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഒരാളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി ഒരാൾക്ക് നന്മ നേരാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും ആദിലീകളാണ് നീതിമാന്മാരാണ് മഹത്വങ്ങളാണ് സ്വാതിശ്യങ്ങളാണ് സത്യസന്ധരാണ് അവരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ വന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ട് വന്ന ഒന്ന് ഉള്ളൂ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂല സ്വഹാഭിമാർക്കിടയിൽ വന്ന ആ ഒരു യുദ്ധം സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ യുദ്ധത്തിന്റെ രാത്രി നിങ്ങൾ ആ ദിക്കിൽ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആ സദസ്സ് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളോട് അങ്ങനെ ചോദിക്കണ്ട നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ മതി മകളെ കല്യാണത്തിന് അന്ന് ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മകൻ ഗൾഫ് പോകണമെന്ന് ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ തിരിച്ച് വെറുതെ ചോദിച്ചാൽ മതി നമ്മളോട് രാത്രി തലവേദന ഉണ്ടായെന്ന് അന്ന് ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അതൊക്കെ അപ്ലൈ കഴിയും പന്തിരിടുന്ന സമയത്ത് പുരയിൽ പന്തിൽ കല്യാണത്തിൽ പന്തിരിടുമ്പോ രാത്രി പന്തിരിട്ട് വന്നു ഇല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ വേമ്പു അലി റബി അള്ളാഹു പറയുന്നു യുദ്ധത്തിന്റെ രാത്രിയും ഈ നൂറ് ദിക്കറും ഞാൻ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കിടപ്പറയിൽ വന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ദിക്കറ് ഒരറ്റ രാത്രിയിലും വിട്ടിട്ടില്ല അതാണ് മുസ്ലിമേ മുസ്ലിമിന്റെ ഉറക്കം അതാണ് ഉറക്കുന്ന സമയത്ത് പൂർണമായ മുസ്ലിം ആകണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ ചേർത്തി പറയട്ടെ അഷ്റഫുൽ ഹൽഫ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം സ്വഹാബത്തിനെ അത്തഹിയാത്ത് പഠിപ്പിക്കും പോലെ പഠിപ്പിച്ചൊരു നിക്കറുണ്ട് അത്തഹിയാത്ത് പഠിപ്പിക്കും പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത്തഹിയാത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പിറ്റേന്ന് വന്നപ്പൻ നിമിതങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കുകയാണ് മദ്രസയിലെ ഉസ്താദ്മാര് നമ്മളെ ചൊല്ലിച്ചിരുന്നില്ലേ ാണ് കാരണം അത്തയ്യാത്തിലെ വാചകങ്ങൾ വിട്ടുപോകാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഇതുപോലെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചൊരു ദിക്കറുണ്ട് ആ ദിക്കറ് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞ് അന്ന് രാത്രി നീയങ്ങാരും മരിച്ചാൽ ണ്ട് <laughs> സമ്പത്തിൽ നിനക്ക് ഹൈറുണ്ട് സന്താനത്തിൽ ഹൈറുണ്ട് എന്ത് ഏർപ്പാടിലും ഹൈറുണ്ട്
അങ്ങനെ നീ ചൊല്ലേണ്ട ഒരു ദിക്കറുണ്ട് അവസാനം ചൊല്ലിയും അള്ളാഹുമ്മ തൊട്ടുള്ളത് മൂന്നട്ടം ചൊല്ലണം അള്ളാഹുമ്മിനി അതാപക് അത് മാത്രം മൂന്നട്ടം ചൊല്ലണം ബാക്കിയൊക്കെ ഒരൊറ്റ അങ്ങനെയാണ് ഹദീസിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉള്ളത് ഈ ദിക്കിൽ ചൊല്ലാനും സ്വഹാബത്തൊക്കെ ചൊല്ലി പഠിപ്പിച്ച് പിറ്റേന്ന് വന്നപ്പോ ഒരു സഹാബി സുഹീർ ബുഖാരിൽ കാണാം ഒരു സഹാബി ആ ദിക്കറിന്റെ ഒരു കെലിമത്ത് മാറ്റി ചൊല്ലിച്ചു നബി എന്ന വാചനത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ അർത്ഥമുള്ള വാചകമാണ് റസൂൽ എന്നുള്ള വാചകം പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു അത് പറ്റൂല ഞാൻ ചൊല്ലിയ ദിക്കർ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ ചൊല്ലണം നിങ്ങൾ നോക്കി ഇതൊക്കെ ചൊല്ലി ഉറങ്ങുന്ന ഒരാളാണ് ശരിക്കും ഉറക്കത്തിൽ ഇസ്ലാം പാലിച്ചാട് ഉറങ്ങാൻ കടക്കാൻ കടക്കാൻ മിസ്വാക്കൂല ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശരിക്ക് പല്ലും കൂടി തേച്ചില്ല കൊപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടില്ല നേരെ പോയി എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കാം ഉറങ്ങുന്ന റൂമ് നല്ല വിസർജിക്കുന്ന റൂം പോലെ ആകുന്നത് ഉറങ്ങുന്ന റൂം നല്ല വൃത്തിയും നല്ല അത്തറും തേച്ച് നല്ല സന്തോഷമുള്ള വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് കിടക്കണം എന്നും വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കണം ഈങ്ങിച്ചടച്ച് വാസനിക്കുന്ന വസ്ത്രമല്ല പൊതപ്പ് വിരിപ്പ് തലയിണ ഇതൊക്കെ എന്നും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൊടയണം കട്ടിലിടേണ്ടതും കിബില ഭാഗത്തേക്കായി റെഡിയാക്കണം അതും സുന്നത്താണ് അത്ര ദേശ കിടക്കണം കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിടക്കത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള രൂപം ശരിയാക്കി കിടക്കണം ഒന്നും മാറാൻ പറ്റില്ല രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ തന്നെ ദിക്കറ് ചൊല്ലി നമ്മളൊക്കെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മൂത്രിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിസർജന സ്ഥലത്തേക്ക് ചില ആൾക്കാർ വെള്ളം കുടിക്കും എണീറ്റ ഉടനെ ദിക്കർ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കൈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴിക്കണം ഇത് ഉദുവിന്റെ സുന്നത്തല്ല ഉറക്കില്ല നെയ്യത്തെ സുന്നത്താണ് രണ്ട് കൈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴിക്കണം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിൽ വെള്ളം കൊപ്പിക്കണം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുഖം കഴിക്കണം എന്നിട്ടാണ് ബാത്റൂമിലേക്കും കണ്ടാസിലേക്കും വിസർജന സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ പോകണ്ടേ എന്തേ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്തിനാ ആദ്യം തന്നെ കൈ കൈകണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം രാത്രി എവിടെയാണ് ഈ രണ്ട് കൈകൾ രാപ്പാർത്തത് എന്ന് ഉറങ്ങിയാക്ക് അറിയൂല അറിയോ അറിയോ അറിയില്ല അറിയില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങനെ എന്റെ കൈ എവിടെയോ ഉറപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു സി സി ടി വിന്റെ ചെറിയൊരു ക്യാമറ രാവിലെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയും ഈ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ സർക്കസ് ഏറെ ഞാൻ തന്നെ എന്ന് പറയും കാരണം കൈ കൊണ്ട് ചൊറിയാത്തൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല കളിക്കാത്തൊരു കളി ഉണ്ടാകൂല ഏത് വീർക്കുന്നിടത്തും ചൊറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും പേനരിക്കുന്നിടത്ത് മാന്തിയിട്ടുണ്ടാകും ഖേല ഒലിക്കുന്നത് തുടച്ചിട്ടുണ്ടാകും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അസ്പൃശ്യതകൾ നിറഞ്ഞ കൈയാണ് ആ കൈ കൊണ്ട് മനോഹരം ചെയ്തുകൂടാ ആ കൈ കഴുകാതെ തന്നെ ആ കൈ കൊണ്ട് വെള്ളമെടുത്ത് വിശ്വാക്ക് നിറച്ച് ബ്രഷ് ചെയ്തുകൂടാ ഇതൊക്കെ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ച ഹബീബ് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മൂത്രയ്ക്കാൻ പോകേണ്ടത് മുഖം കഴുകാതെ മൂത്രയ്ക്കാൻ പോയാൽ എന്താകും നമ്മളെ നാട്ടിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് വാതിലൊക്കെ അടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചിലപ്പോ കൂർക്കം വലിയ അവിടുന്ന് വെക്കും മൂത്രയ്ക്കായിരിക്കുന്നിടത്ത് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടാവും അവിടുന്ന് എങ്ങാനും ഇറങ്ങിയാൽ ഒരു തുള്ളി മൂത്രത്തിൽ തന്നെ എത്ര അണുക്കളാണുള്ളത് അതങ്ങനെ തന്നെ വലിച്ചു കയറ്റി നേരെ തലച്ചോറിലേക്ക് കൂർക്കം വലിന്റെ വലിയിൽ അങ്ങനെ കയറിപ്പോ 
അപ്പൊ അവിടെ നല്ല തെളിവോടെ ഇരിക്കണം മറ്റൊന്ന് നജസ് എവിടൊക്കെ ആയി എന്നൊരു കൊടുത്തു ഉണ്ടാവൂല മുഖം കൈകാതെ പോയി നിന്നാൽ മൂത്രൊഴിച്ചത് എവിടൊക്കെ ആയി എവിടൊക്കെ കഴുകി ഒരു കൊടുത്തു ഉണ്ടാവൂല അപ്പൊ നല്ല ഉണർവ് വേണം മൂത്രൊഴിക്കുന്ന ആൾക്ക് വിസർജിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഈ മൂന്ന് സുന്നത്തുകളും ചെയ്ത ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അതിനോട് എതിർക്കാൻ പാടില്ല ഇമാം നേഹ്റുദി അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളെ മുന്നിൽ ഒരാൾ ഓതി കൊടുത്ത് രാവിലെ എണീറ്റാല് രണ്ട് കൈയും കൈകണം അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ കൈ ഞാൻ കൈകൂല എന്റെ കൈ എവിടെ എനിക്ക് അറിയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തിനെ തിരസ്കരിച്ചു അതിനെ യുക്തി കൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്തു എന്റെ കൈ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൈകൂല എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോ ഒരു സുന്നത്തിനെയും എതിർക്കരുത് മുസ്ലിങ്ങളെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും സുന്നത്തിനെ എതിർക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരല്ലെങ്കിലും രാഘവത്തോടെ കാണരുത് കേട്ടോ അതിന്റെ പ്രതിഫലം അതിന്റെ പ്രതികാരം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തിനോട് എതിർക്കുന്നതിന്റെ പ്രതികാരം അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുമെന്നല്ലേ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു നബിതങ്ങളെ കൽപ്പനയ്ക്ക് ധിക്കാരം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവര് സൂക്ഷിച്ചോളണം ഫിത്തിന ജീവിതം താറുമാറായി പോകും ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷണം വന്നു പോകും മക്കളിൽ പരീക്ഷണം വന്നു പോകും സമ്പത്തിൽ പരീക്ഷണം വന്നു പോകും ഇവിടെ മാത്രമല്ല പരലോകത്ത് കടുത്ത വേദനിപ്പിക്കുന്ന ശിക്ഷ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബിതങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചതിന് എതിര് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എതിര് പറയാൻ പാടില്ല നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു സുന്നത്തിനെയും എതിർത്തുകൂടാ അതിന്റെ ഭൗതികമായ വീക്ഷണം വെച്ചുകൊണ്ട് നീ ചോദ്യം ചെയ്തുകൂടാ അത് യുക്തി പത്രമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ നിന്റെ ബുദ്ധിക്കൊരു പക്ഷേ യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സുന്നത്തുണ്ടെന്നുള്ളത് നീ അങ്ങ് അംഗീകരിച്ചോളണം കാരണം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനി ഏറ്റവും വലിയ ഇൽമുള്ള ആള് ഏറ്റവും വലിയ അമലുള്ള ആള് മുഹമ്മദ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തെ നിന്റെ ഈ ചെറിയ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അടക്കാനും ചോദ്യം ചെയ്യാനും അവകാശമില്ല നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അറിവുള്ള ആള് ഞാനാ ാണ് ഞാനാണ് ഏറ്റവും അധികം പേടിച്ച ആള് ഞാനാണ് അപ്പൊ ആ നബിതങ്ങളെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എതിർക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എതിർത്തവരൊക്കെ കുടുങ്ങിയത് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ആരെയും പേര് സരിയാക്കി പറയുന്നില്ല നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ സുന്നത്തിന് എതിർത്ത ആൾക്കാർ പലരും ഇപ്പൊ കൂട്ടിലായി പോയി കൂട്ടിലായി പോയി മുമ്പ് ഒരാള് അയാൾ ഉറുദുവിലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കണ അയാൾ മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച പൊരുക്ക പറഞ്ഞു അയാൾ ഇപ്പൊ കൂട്ടിലാണ് അയാൾക്ക് ഇപ്പൊ പല രാജ്യത്തേക്കും പോകാൻ കഴിയൂല കോടതി വിലക്കാം അയാൾ മുമ്പ് ഒക്കെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ അയാൾ ഉറുദു ഉറുദുവിൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു ഉറുദു ഉറുദുക്കാരനാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു നേതാവിന്റെ ജീവിത ശൈലി ഒന്നും ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ പിൻപറ്റുന്നതിന് ഒരു യോജിപ്പില്ല ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ പറയൂ ഒരു അമുസ്ലിം പറയൂല ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരനും ക്രൈസ്തവനും പറയൂല മുസ്ലിം പേരുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണത് അയാൾക്ക് ഫിത്തിന വന്നു പോയി ലോകത്തൊട്ടാകെ നടന്നിട്ട് ആൾക്കാർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടിരുന്ന ആൾ എന്നാ പറഞ്ഞത് അയാൾക്ക് വിലക്ക് വന്നു അങ്ങോട്ടും പോകാൻ അങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റൂല അങ്ങോട്ട് പോയാലും പിടിക്കും ഇങ്ങോട്ടും പോയാലും സാധാരണക്കാരനായി ചിത്രീകരിച്ച ഒരാളുണ്ട് അയാൾ പറ്റ കുടുങ്ങി പോയി അതൊരു മലയാളിയാണ് മറ്റേത് മലയാളിയല്ല ഇതൊക്കെ വലിയൊരു ഫിത്തനയാണ് അള്ളാഹുത്താല പറഞ്ഞില്ലേ വലിയ പരീക്ഷണം വരുമെന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ നബിസല്ലാഹുലിസ്ലമെ സുന്നത്തിനെ എതിർത്തു എതിർത്തപ്പോ കണ്ടോ നിങ്ങൾ കിട്ടിയ ആദാബ് ചില്ലറയല്ല ഇമാം നബിറബി അള്ളാഹു പറയുന്നു 
രാവിലെ എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോ എന്റെ കൈ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളില്ലേ അയാളെ രണ്ട് കൈയും മുട്ടിന്റെ ഭാഗം വരെ പിൻദ്വാരത്തിലൂടെ കയറി പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഒരു സുന്നത്തിനെയും കൊച്ചാക്കരുത് ഒരു ആമിനെയും എതിർത്തരുത് ഒരു മുത്താലിമിനെ പോലും നിസ്സാരവൽക്കരിക്കരുത് ദ്വാരക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരു മുത്താലിമാണെങ്കിലും ആ മുത്താലിമു ഫാല ഫാല പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന മുത്താലിമാണ് ശരിക്കും ബാലപാഠം പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന മുത്താലിമാണ് ആ മുത്താലിമിന്റെ മഹത്വം പോലും നമുക്ക് ആർക്കുമില്ലല്ലോ എതിർത്തിട്ട് നമ്മളതാ ഫിത്തിന വാങ്ങി പോകരുത് അവരെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് മതങ്ങളാണ് സഹോദരങ്ങളെ നബിതങ്ങളെ സുന്നത്തിനെ എതിർക്കാൻ പറ്റൂല അതിനെ കൈവയ്ക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ആ മനുഷ്യനോട് ജനങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ കൈ കൈകണോ കൈകണ്ടേ ഇനി കൈകണ്ട എന്ന് പറയില്ലല്ലോ കാരണം കൈ എങ്ങോട്ടെല്ലാം കയറി പോയിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണ മുസ്ലിംകളാകണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിടത്ത് പൂർണ്ണ മുസ്ലിംകളാകണം ഇപ്പൊ പലയിടത്തും സുന്നത്ത് പോയി പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഹാരം നിനക്കറിയില്ല ഞാനിവിടെ വിചാരത്തിന് വന്നൊരു പരിചയമുള്ളൂ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന് നേരത്തെ കണ്ടൊരു പരിചയം ഉണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു താല ഉസ്താദിന്റെ ദർശനം എല്ലാത്തിനും അള്ളാഹു ബർക്കത്തേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി സുന്നത്തിനെ എതിർക്കാൻ പാടില്ല കൈവയ്ക്കാൻ പാടില്ല ചില നാട്ടിലൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ആലും എനിക്കറിയില്ല ചില നാട്ടിലൊക്കെ അഞ്ഞൂറ് ആയിരം ആൾക്കാരെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വിളിച്ച അതിഥികൾക്ക് കയ്യിൽ പ്ലേറ്റും കൊടുത്തിട്ട് ചെമ്പിന്റെ അടുത്ത് പോയി വരിവരിയായി നിർത്തുന്ന ഒരു വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവമുണ്ട് അത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്തിനെതിരാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അതിഥിയെ ആദരിക്കണം അതിഥിയെ ബഹുമാനിക്കണം എന്താണ് അതിഥിയോടുള്ള ബഹുമാനം ആതിഥേയൻ എത്ര വലിയ ആളാണെങ്കിലും അസൽക്കരിക്കുന്ന ആള് എത്ര വലിയ ആളാണെങ്കിലും വന്ന അതിഥിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ഭക്ഷണം പാത്രവുമായി ചെന്ന് മുന്നിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ആദരവില്ലേ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആദരവ് ആ ആദരവിനെതിരെ ചെയ്താലിന് പരിക്ക് പറ്റുന്നതാണ് അതിനെന്ത് പേര് പറഞ്ഞാലും ശരി എന്ത് മോഡലാക്കിയാലും ശരി കാരണം അള്ളാഹുത്താല പഠിപ്പിച്ചൊരു ആദിത്യ മര്യാദയുണ്ട് വീട്ടിൽ അതിഥികൾ അതിഥികൾ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന അതിഥികൾ ഒന്ന് സലാം പറഞ്ഞ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം സലാം മടക്കി കയറി അവരെ കൈ കൊടുക്കുന്നവരിട്ട് പരിചയല്ല അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോയി ഫറാഖ പെട്ടെന്ന് ഭാര്യന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഭാര്യ അടുക്കളയിൽ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് അന്നുള്ള സമ്പത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉള്ളത് പശുക്കളും കാടകളുമാണ് നല്ല ഒന്നാം നമ്പർ കാളക്കുട്ടിയെ ചുട്ടെടുത്ത് പൊരിച്ചിന ചുട്ടിനാ വര കൂടുതൽ വലന്തിനാ ചുട്ടതിനാ പൊരിച്ചതിനാ വര ചുട്ട ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ അങ്ങനെ തന്നെ ശരിക്കും റെഡിയാക്കി ഈ അതിഥികളെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നു ആരാ കൊണ്ടുവന്ന് ചൊടുക്കുന്നത് സപ്ലയർ ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖലീൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഹിസല വന്ന അതിഥികളെ മുന്നിലേക്ക് വലിയ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു കാളക്കുട്ടിയുടെ ഒരു കഷ്ണല്ല മൊത്തം ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ മൊത്തം വേവിച്ച് ചുട്ടെടുത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിഥിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് 
പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ പുതിയാപ്പളാര് പോകുമ്പോ ആ പുരയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കോടി മൊത്തം പാത്രത്തിൽ വിളമ്പുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അത് ഇപ്പൊ എടുക്കപ്പെട്ടു വരുന്ന വർഗത്ത് പറഞ്ഞു മൊത്തം വിളമ്പു പക്ഷെ മൊത്തം കഴിക്കൂലുണ്ട് കാരണം അയാൾ കണ്ടറിനാളാണ് ഈ പുതിയാപ്പള മൊത്തം കഴിക്കൂല ഒരു കോഴി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ കോഴി മൊത്തം ഒരു പാത്രത്തിൽ വിളമ്പു അതെന്തിനാ അത് അയാളോടുള്ള ആദരവാണ് അയാളെന്ന സൽക്കാരത്തിന് വന്നാണ് മൊത്തം വിളമ്പിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ കൂട്ടാനൊക്കെ കൊണ്ട് അടുക്കളയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവന് രണ്ടാമത് കൊണ്ട് രണ്ടാമത് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല മൊത്തം കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് കഴിക്കുള്ളൂ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും മൊത്തം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും അപ്പൊ വർക്കത്ത് ബ്രായ് നബി ഇസ്ലാമിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന അതിഥികൾ രണ്ടാളാണെങ്കിൽ മൂന്നാളാണ് മൂന്നാൾക്ക് ഒരു കാളക്കുട്ടി മൊത്തം വേണം ഒരു കാളക്കുട്ടി ഒരു കിലോനെ ഉണ്ടാകുള്ളൂ എത്ര കിലോ ഉണ്ടാവും സഹോദരങ്ങളെ മൊത്തം ചുട്ടെടുത്ത് വേവിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും പക്ഷേ ഇവരിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരാരും കൈ ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നില്ല ബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മനസ്സിൽ പേടി വന്നു എന്താ റബ്ബെ ഇവര് ഭക്ഷിക്കാത്തത് എന്താ ഇവര് കഴിക്കാത്തത് അവര് മനുഷ്യവേഷത്തിലാവുന്ന എന്താ അവര് കഴിക്കാത്തത് ഇവര് മനുഷ്യന്മാരെന്നല്ലേ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ലാത്ത നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഒരു സന്തോഷം വരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അല്ല വരേണ്ടത് ഇടയിലൊന്ന് കയറിയതാണ് അള്ളാഹു കയറാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ലൂത്ത് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ജനതയെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് എടക്കൊന്നും ഇവിടെ കയറിയതാണ് എടക്കൊന്ന് കയറിയപ്പോ തന്നെ കിട്ടിയ ആദരവ് എന്താ ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ മൊത്തം ചുട്ടെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ചുട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ വീട്ടിൽ കൂടുതൽ മെമ്പർമാരൊന്നുമില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ എണീറ്റോളൂ അത് ആ ചെമ്പിലുണ്ട് ആ പാത്രം എടുത്ത് പോയി ചെമ്പ് ഇങ്ങനെ വാരിക്കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ചെമ്പ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് എടുത്തോളൂ അതല്ല ആദരവ് ആദരവ് പാത്രത്തിനെടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കലാണ് അത് സുന്നത്തിന് എതിരാണ് മറ്റേത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല അത്തരം ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാടിൽ ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമും സഹകരിക്കാൻ പാടില്ല വെച്ച ചോറ് മുഴുവനും അവിടെ ബാക്കിയാകണം ഒരൊറ്റ ആണും പെണ്ണും സഹകരിക്കാൻ പാടില്ല അത് സുന്നത്തിന് ഘടക വിരുദ്ധമാ ിയാഫത്തിന്റെ മര്യാദക്ക് ചേർന്നതല്ല അതിഥി സൽക്കാരത്തിൽ ഏറ്റവും ചെയ്യുന്ന അപജയമാണ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് കിട്ടിയ ഭാഗ്യം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാര്യ സാറബി നൂറ് വയസ്സോട് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ആ മഹതിയും കൂടി ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ മഹതി വാതിലിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പയാണല്ലോ മലക്കുകൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല ൊരു കുഞ്ഞിനെ തരാൻ അള്ളാഹു സന്തോഷം അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കൊരു കുട്ടിയെ തരുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടി ഒരു സാധാ കുട്ടിയല്ല നല്ല സഹിഷ്ണുവായ സഹനശീലമുള്ളൊരു കുട്ടിയെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സന്തോഷം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പഴല്ലേ മഹതി പറയുന്നത് ഞാനിനി പ്രസവിക്കേ എത്ര വയസ്സായി പോയി എന്റെ ഭർത്താവാണെങ്കിൽ വയോവൃദ്ധനായി പോയല്ലോ ഇത് വല്ലാതെ വിസ്മയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം തന്നെ മലക്കുകൾ ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്തില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സദാ ഉണ്ടാകട്ടെ അന്ന് ആദിത്യ മര്യാദ കൊണ്ട് അങ്ങനൊരു പറക്കത്തിന് ദുവാ ചെയ്തത് ഇന്നും അവസാനിക്കാതെ നിലനിൽക്കുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും പറയുന്നത് ത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന ആ റഹ്മത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇന്നും നിലച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ എത്ര ആളെ വിളിച്ചാലും അവരെ മുന്നിലേക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കലാണ് ആദരവ് മറ്റൊന്നുകൂടി പറയട്ടെ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയാല് റോഡ് പണിക്ക് വേണ്ടി ജെ സി ബിയും ബുൾഡോസറും ക്രൈനൊക്കെ വരുന്നത് പോലെ ഇന്ന് ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് വികലാകന്മാരെ പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു 
അയിന്റെ ഇവിടെ ഒരു കൊള്ളി ഇവിടെ വേറെ കൊള്ളി ഇവിടെ വേറെ കൊള്ളി ഇടത്തെ കൈയോടും വലത്തെ കൈയോടും ഒക്കെ കൂടി കുത്തി പെരുക്കേൽപ്പിച്ചിങ്ങനെ തൊള്ളരിക്കണം ജെ സി പിന്നെ പണി റോട്ട് മേലല്ല ഭക്ഷണ പാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കൂത്തി അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ ഔഷധം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കൈവിരൽ കൈയിന്റെ വിരലിന് ഔഷധമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൈയിന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് വിരലുകളൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിൽ ആരോഗ്യത്തിനും ഭക്ഷണം ദഹിക്കാൻ ഒക്കെ ഉള്ളത് അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മുടെ തള്ളവരിൽ അള്ളാഹു വെച്ച സൗന്ദര്യ മാർഗങ്ങളും വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളല്ല ഒരു പതിനായിരം ആളുകൾ ഒരു വലിയ പേപ്പർ എടുത്ത് എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും 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 ഒപ്പിട്ടാല് ഒരാളെ ഒപ്പിനോട് സമ്മള്ള മറ്റാൾ ഒപ്പുണ്ടോ അള്ളാഹു വെച്ച സൗന്ദര്യം അതുപോലെ അള്ളാഹു തന്നെ ഈ വരലുകൾക്കുള്ളിൽ ആരോഗ്യത്തിനും ദഹനത്തിനും ഒക്കെ മാർഗങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണെന്ന് രോഗം കൂടാൻ കാരണം സുന്നത്തുകളൊക്കെ കൈയ്യച്ച് വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോയി എന്നിട്ട് കൊള്ളി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി തിന്നും പോലെ എന്തോ ഒരു ഉപകരണം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൊത്തി പറിച്ചു റെഡിയാക്കാം പിന്നെ ലാഭം കൈ തുടക്കണ്ടല്ലോ ചുണ്ടു നിങ്ങൾ തുറച്ചാ മതി അപ്പൊ കൈ 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 സുന്നത്തും പോയി എല്ലാ സുന്നത്തും ഏ വടിക്കുന്ന പരിപാടി ഏതാലും ഇല്ല കാരണം ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കോലുകൊണ്ട് കുത്തിയാൽ പിന്നെ എന്ത് വടിക്കല അങ്ങനല്ല ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോ ഇങ്ങനെ തിന്നുന്ന ആൾക്കാരെ കുറെ കണ്ടു ഇങ്ങനെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ വലിയ റെഡിയാക്കുന്നത് ജെ സി പിന്നെ പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഞാൻ അവരെ നോക്കി ചിരിച്ചു അവര് എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കും ഞാൻ കൈ കൊണ്ടാ തിന്നു അവര് ചിരിക്കാൻ കാരണം എന്താ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു പഴഞ്ചൻ മനുഷ്യൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ചിരിക്കാൻ കാരണം എന്താ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കൈ അള്ളാഹു തന്നെ കൊടുത്തിട്ടും വികലാകന്മാരെ പോലെ തിന്നാനും ഭാഗ്യം ഒരു ഹതഭാഗ്യരായ സാധുക്കൾ അവരെ കണ്ട ഞാൻ ചിരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യമുള്ള കൈ അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ എന്നിട്ടും വികലാകന്മാരെ പോലെ തിന്നുന്ന ഗതി കേടുന്നോ ഇതാലോചിച്ചാൽ ഞാൻ ചിരിക്കുന്നത് അവര് ചിരിക്കുന്നതോ ഈ ഇത്ര ഈ കാലം വികസിച്ചിട്ടും ലോകം വികസിച്ചിട്ടും ഇയാൾ ഏട്ടിലും പാട്ടിലും ഒന്നും കഥ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല തോന്നുന്നുണ്ട് ഇയാൾ ഇപ്പോൾ കൈ കൊണ്ടാ തിന്നു കൈ കൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അതേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള പറക്കത്തുകളൊക്കെ ഇല്ലേ ബിസ്മിയൊല്ലില്ലേ ബിസ്മിയും ഹന്തുമൊക്കെ മറന്നാൽ ഒരു ഹിലാസ് സൂറത്തോതിൽ സുന്നത്തില്ലേ എന്നാൽ ആ മറന്നതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമെന്നും പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു മുസ്ലിം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം തികച്ചും ആരോഗ്യത്തിന് മാറ്റം കൂട്ടുന്നതാണ് ആ രീതികളൊന്നും വിടാതെ അവിടെ പാലിക്കേണ്ട ചിട്ടകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരൊറ്റ ധാന്യം പോലും പുറത്താക്കി കളയാൻ പാടില്ല അഥവാ പുറത്ത് വീണത് പെറുക്കിയെടുത്ത് ഭക്ഷിച്ചാൽ കിട്ടുമെന്ന് മാത്രമല്ല മക്കളിലും കുടുംബത്തിലും ബലാ വരൂല മുഹമ്മദ് തളികയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വീഴുന്ന ഭക്ഷണം എടുത്ത് പെറുക്കി തിന്നാൽ സമ്പത്തിലും കുടുംബത്തിലും സന്തോഷവും ആരോഗ്യവും കിട്ടുമെന്ന് തോഹാറസുമാഹി മക്കളിൽ ഒറ്റ കുട്ടിയും പൊട്ടനാകൂല എന്നും അതീതിന്റെ ബാക്കി ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു മരവിപ്പ ഒരു പൊട്ടത്തരം കാരണം എന്താ നമ്മൾ പറയും നല്ല മുസൈക്കിട്ട് മാർബിൾ ഇട്ട ഗ്രാനൈറ്റ് വലിച്ച വീട്ടിൽ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മുന്തിരി താഴോട്ട് വീണാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു ചേറുമായിട്ടില്ല ഒരു അഴുക്കുമായിട്ടില്ല മുമ്പോ മുമ്പ് അങ്ങനെ അല്ല ഒന്ന് വീണാൽ എടുത്തോ എന്റെ ചളിന്റെ ഒന്ന് കൈ തിന്നാളാന്ന് അല്ലെ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര ഡീസന്റ് എന്ത് ഡീസന്റ് സുന്നത്തൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് എന്ത് ഡീസന്റ് എന്ത് മുസ്ലിം അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ നികല മേഖലകൾ ഒന്നു രണ്ടു അല്ല എല്ലാ മേഖലകളിലും നിങ്ങൾ പൂർണമായും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരണം പൂർണ്ണ മുസ്ലിംകളാകണം അതിന് എതിരാണ് ഈ അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പരത്തി പറയുകയല്ല പിശാചിന്റെ പാതയങ്ങളോട് പിന്തുടർന്ന് പോകരുത് പിശാചിന് ചില ചൊൽപ്പടികളും കാൽപ്പടികളും ഉണ്ട് ആ കാൽപ്പാടുകളോട് നിങ്ങൾ പിന്തുടരുത് പിശാചി നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ശത്രുവാണ് പ്രത്യക്ഷമായ ശത്രുവാണ് പരോക്ഷമായ ശത്രുവല്ല പ്രത്യക്ഷമായ ശത്രുവാണ് ശത്രുവായിട്ട് തന്നെ കാണേണ്ടതുണ്ട് പിശാചിന്റെ പാതയങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ മാമിയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു 
ചോദിച്ചു ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ പിശാച്ച് വൈതറ്റിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രധാനമായും ആറ് കാര്യങ്ങളിലാണ് ആറാമത്തെ കാര്യം കിട്ടിയാൽ അവൻ ഇരുന്നിട്ട് ഉറിച്ചിരിച്ചു പോയി അവൻ സന്തോഷിച്ചു പോയി അവന്റെ പണി വിജയിച്ചു അവൻ സന്തോഷിച്ചു പോയി ഒരൊറ്റ ഒന്നിലും പെടാൻ പാടില്ല താഴെ മുതൽ മേലെ വരെ എല്ലാം ഗുരുതരമാണ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പിശാച്ച് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ തെറ്റിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ വടി ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠത നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠത കൂടുതലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രേഷ്ഠത കുറഞ്ഞതിലേക്ക് അവനെ സുഖലാക്കും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അത്ര ശ്രേഷ്ഠത എല്ലാത്തിലും ഒരങ്ങനെ സജീവ ഉദാഹരണം വന്നാ വേ മനസ്സിലാ ഏറ്റവും അധികം ഏറ്റവും അധികം ശ്രേഷ്ഠത ഉള്ള ജമാത്ത് ഏതാ ജുമാ കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠത ഉള്ള ജമാത്ത് ജുമാ കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ വെള്ളിയാഴ്ച അന്ന് രാവിലെയുള്ള സുബിഹി അല്ലെ അതിനാണ് പൊതുവെ ആള് കുറവ് ചില നാട്ടിൽ പോയാൽ വീട്ടിൽ വന്ന മൂല്യന്മാർ വരെ സുബിക്ക് പള്ളി പോയി നിസ്കരിക്കൂല എന്നല്ല അന്നവർക്ക് ലീവാണ് എന്ത് ലീവ് ജമാത്തിന് എന്ത് ലീവ് ജമാത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടോ ജമാത്തിന് ഹർത്താൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത കൂടിയ ജമാത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച അന്ന് രാവിലത്തെ സുബിഹിയാണ് പോകണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിലെ സുബിഹിയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത കുറഞ്ഞ ജമാത്ത് മഗ്രിബിന്റെ ജമാത്താണ് അതിലല്ലേ ആളുകൾ കാര്യമായിട്ടുള്ളത് സുബൈക്ക് ജമാത്തിന് പോകാൻ അള്ള വാഹനം തന്നിട്ടില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ള വാഹനം തന്നിട്ടില്ലേ ഉപ്പമാരെ വാഹനം ഓടിക്കാൻ അറിയാത്ത ചെറുപ്പക്കാരുള്ള വീട് ഇവിടെ എങ്ങാനും ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ബൈക്ക് റാലിക്ക് വരണേ ഒരു അഞ്ഞൂറൊക്കെ വരൂലേ ഇഷ്ടം പോലെ ബൈക്ക് റാലിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഓരോ ബൈക്ക് റാലി ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പേക്ക് മുട്ടായിട്ട് തന്നാൽ തലേ നല്ല ഒരു കൊല്ല ഓടാത്ത ബൈക്ക് കൂടി അങ്ങനെ ചട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരും കോട്ടയം കൂട്ടും പതാകയും ബാനറും ഒക്കെ അയച്ചു ഒക്കെ നല്ലത് തന്നെ പക്ഷെ അതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താ ആ വണ്ടി എടുത്ത് സുബൈക്കും പള്ളിന്റെ മുറ്റത്തെത്തി ഈ പള്ളിയും ഈ മഖബറയും ഈ മഹാനവറകൾ സൂഫി ഷഹീദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി റതി അള്ളാഹു അനഹു മഹാനവറകളും ബഹുമാനപ്പെട്ട സഖാഫുദങ്ങളും അദ്ദേഹം സുബഹുല്ല തങ്ങളൊക്കെ അവരൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ പറയണം പഠിച്ചോനെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കുമ്പോ സുബൈന്റെ ജമാത്തിന് പള്ളിക്കൽ വന്ന് വാഹനം അവരുടെ മുറ്റത്ത് പാർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ് നീ അയാളെ നിരകത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല നീ അയാളെ ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല നീ അയാളെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഓടിച്ച് എത്ര അകലയാണെങ്കിലും ഒന്ന് പള്ളിയിലെത്തിക്കോ കാറുള്ള വീട്ടുകാര് ധാരാളമുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ വരുമ്പോ പല വീട്ടിലേക്കും നോക്കി പല വീട്ടിലും കാറ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അന്നൊരു വീട്ടിലും ശരിക്കും അങ്ങനെ വാഹനങ്ങൾ ഇല്ല ഇന്ന് പലയിടത്തും കാറ് വന്നിട്ടുണ്ട് കാറിന്റെ പുറമെ ബൈക്ക് ഉണ്ട് ബൈക്കിന്റെ ഫലം ഐറ്റം ബൈക്കുകളും ഉണ്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉപ്പമാരെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ കഴിയുന്ന മക്കളില്ലേ അവരെ സുബൈക്കൊന്ന് വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് മോനെ പള്ളിയിലേക്ക് പോ വാഹനം എടുക്ക് നമുക്കൊന്ന് പള്ളിയിൽ പോകാ പള്ളി മിനാരങ്ങൾ പള്ളി തൂണുകൾ പള്ളിന്റെ സ്വപ്പുകൾ ഈ മുറ്റത്തതായി ഇവിടെ വിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗിൽസുകൾ വരെ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹദറത്തിലൊന്ന് അനുകൂല സാക്ഷി പറയട്ടെ അതല്ലേ ഏറ്റവും ഉത്തമം അതല്ലേ ഏറ്റവും മഫ്ലല് നിങ്ങൾ ഈ പള്ളിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പരിസരത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് വരാതെ പള്ളി മുന്നിലൂടെയോ മറ്റോ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ അത് അള്ളാഹു തന്ന ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള കാര്യത്തിന് തയ്യാറെടുപ്പുണ്ടായിട്ടും മുടക്കിയതല്ലേ മഗ്രിബിന്റെ ജമാത്തിന് കൂടുമ്പോ ശ്രേഷ്ഠത കുറഞ്ഞതിന് നമ്മളെ തളച്ചിട്ടു ശ്രേഷ്ഠത കൂടിയതിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചു ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത കൂടിയ ദിക്കറിൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള ദിക്കറാണ് 
ആരാത് പറഞ്ഞത് സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ചൊല്ലിയ ദിക്കർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്തണമെന്ന് പാവപ്പെട്ട മുഹാജിറുകളോട് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ഒരുങ്ങിയ ആ ദിക്കർ ഒന്നും നമ്മക്ക് വേണ്ടേ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന സ്വർഗമേതാ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സ്വർഗമേതാണ് ഉമ്മമാരെ നിസ്കാര കുപ്പായമൊന്ന് അയച്ചിടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കിബിലയിൽ നിന്നൊന്ന് തെറ്റാതെ കിബിലാക്ക് മുന്നിട്ടിരുന്ന് ഇമാമായി നിൽക്കുന്ന ആള് മാമൂമീങ്ങളിലേക്ക് വലതുഭാഗം തെറ്റിച്ച് ഇടതുഭാഗം കിബിലയിലേക്കാക്കിയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് അല്ലാത്തവരൊക്കെ കിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് ദിക്കറ് ചൊല്ലണം ആ ദിക്കറ് കൊണ്ട് എവിടെ എത്താൻ പറ്റും അതേ നിങ്ങളെക്കാളും മുമ്പ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു പോകുന്ന മാന്മാരില്ലേ അവരോട് ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്താബിയെ പണം തരാ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ പണമില്ല യുദ്ധത്തിന് പോകാനോ ഞങ്ങൾക്ക് ഹാഫിയത്തില്ല പണക്കാരായ ഞങ്ങളെ സഹാബിമാര് ഏറെ പണം കൊടുത്തിട്ട് സ്വർഗം വാങ്ങിയല്ലോ ആരോഗ്യവാന്മാരായ ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാര് ആരോഗ്യം കൊണ്ട് സ്വർഗം വാങ്ങിയല്ലോ ഭൂമിയിൽ അവര് അമ്മാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ രക്തമിണച്ചിട്ടിച്ചല്ലോ ഞങ്ങൾക്കൊന്നിനും കഴിവില്ലല്ലോ നബിതങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് നൂറാനിയായ ഇമാന് സ്വീകരിച്ച തന്റെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ലോകതരത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ഔലിയാക്കളാണ് എന്നിട്ടും സഹാബിമാരിൽ ഉന്നത ഗ്രൈഡ് ഉള്ളവരെ പോലെ എത്തണമെന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോ തുതിരിക്കൂനവിഹീമൻസഭക്കും നിങ്ങളെ മുന്നിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നവരെ കൂടെ നിങ്ങൾക്കും എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് നിസ്സാര ദിക്കുറുകളല്ലയോ ഇന്ന് നുഹുറ് നിസ്കരിച്ചില്ലേ നമ്മള് സുബി നിസ്കരിച്ചില്ലേ നമ്മള് മഹറിബ് നിസ്കരിച്ചില്ലേ നമ്മള് അസുർ നിസ്കരിച്ചില്ലേ നമ്മള് മുഴുവനും ദിക്കറ് ഫുള്ള് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആത്മവിചിന്തനം നടത്തി ആ ഫുള്ളലായ ദിക്കറ് ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിടൂല എത്ര പ്രേരിപ്പിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നിടത്ത് കുത്തി പുറത്താക്കിയാലും മൊബൈൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തു പോയിട്ടൊന്ന് തോണ്ടിക്കളിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞാലും മൊത്തം ചൊല്ലിയിട്ടല്ലാതെ ഞാനരങ്ങൂല എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തോ സഹോദര അടുക്കളയിൽ എത്ര തിരക്കിട്ടുള്ള ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലും ആയുഷമൊത്തം ചൊല്ലിയിട്ടല്ലാതെ എനിക്കാറില്ല ഉമ്മമാരെ അവര് കാണുന്ന സ്വർഗം വേണ്ടയോ പിശാചിന്റെ ജൽപനങ്ങൾക്ക് അവന്റെ കാൽപ്പാടുകൾക്ക് പിൻപറ്റിയിട്ട് നമുക്കവര് പോകുന്ന സ്വർഗത്തിൽ എത്താൻ പറ്റോ ഇല്ലല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ ഏറ്റവും അഫ്മലായ കലാമ് ഏതാണ് അന്ന കേൾക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കലാമ് ഏതാണ് ഹൈറുൽ കലാമി കലാമ ായി പറഞ്ഞത് അവന്റെ കലാമല്ലേ ഏറ്റവും അധികം നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടത് ബുർബുദ്ധായിനേക്കാൾ അധികം കേൾക്കേണ്ടത് ഖുർആാനാണ് ഏറ്റവും അധികം ചൊല്ലേണ്ടതും ഓതേണ്ടതും ഖുർആാനാണ് ആ ഖുർആാൻ നിങ്ങൾ ഓതുമ്പോ ഏറ്റവും അഫ്മലായ അമലാണ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര അഫ്മൽ സ്വലാത്തിനില്ലല്ലോ അത്ര അഫ്മൽ ബുർദക്കില്ലല്ലോ അത്ര ഫലീരത്ത് മറ്റൊന്നിനും ഇല്ലല്ലോ ഖുർആാനോടാ നേരം കാണാതെ അഖുർആാന് കേൾക്കാൻ നേരം കാണാതെ അതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാൻ നേരം കാണാതെ മൂന്ന് മണിക്കൂറും നാല് മണിക്കൂറും മെസ്സേജുകൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണമർത്തുന്നവരില്ലേ മാന്തിപ്പറിക്കുന്നവരില്ലേ അകക്കടമ്പ് പുറത്തെടുക്കുന്നവരില്ലേ മൂന്നര മണിക്കൂറുകൊണ്ട് എന്ത് ആഹ്റം കിട്ടി എന്ത് ദുനിയാവ് കിട്ടി എന്ത് ഉപകാരം കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഖുർആാന് ഷെരീഫ് അഫ്ലാണ് അത് മറന്നു പോകണ്ട പിശാചിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അഫ്ലായതിൽ നിന്ന് പതിനത്ത് കുറഞ്ഞതിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകലാണ് അതിൽ ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ നേരെ മുകളിലുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഏതാന്ന് അറിയോ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഹലാലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവനങ്ങോട്ട് ജോലിയാക്കി 
ഹലാല് കൂലി ഉണ്ടോ കൂലി ഇല്ല കുറ്റണ്ടോ കുറ്റല്ല എന്നാലും കൂലി ഉണ്ടാവും കുറ്റല്ലാതല്ലേ നമ്മൾ കരുതുന്നത് പിശാച്ച് കരുതുന്നത് കുറ്റല്ലെങ്കിലും കൂലി ഇല്ലല്ലോ അവനങ്ങനെ കൂലി കൂടാൻ പാടില്ല കുറ്റണ്ടാട്ടില്ല കൂലി കൂടാൻ പാടില്ല ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ഒരു കൂലി കൂടിയാൽ ഏറ്റവും അധികം ഇവിടെ സങ്കടപ്പെടുന്നത് ആരാ ഇബിലീസിലാഹിയല്ലേ അപ്പൊ മൂല മുബാഹാത്തിൽ ജോലിയാക്കും ഇങ്ങനെ ജോലിയാക്കല് ഒരേ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ട് നല്ല മത്തിന്റെ കറിയുണ്ട് ചെറുകന്റെ കൂട്ടാനുണ്ട് നല്ല ചീര കൂട്ടാൻ വെച്ച് വറച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ട് കറിയാക്കി വെച്ച് നോക്കണം പക്ഷെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ദിവസം ജോലി എടുത്തിട്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അവരങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് കാണും ആ എന്താ ബോർഡ് മന്തി ഒന്നാം നമ്പർ മന്തി മന്തി ഒന്ന് അടിച്ചു മന്തി അടിക്കുന്നത് തെറ്റൊന്നും ഹലാൽ ഇപ്പം കയറി എത്രയാ മന്തിക്കുന്നു മന്തിക്ക് മുന്നൂറ്റി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മന്തി അപ്പൊ അവർ ചോദിച്ചു മന്തിന്റെ കൂടെ സാധാരണ കയറുന്നവർക്ക് ജ്യൂസ് കുടിക്കാറുണ്ട് ജ്യൂസ് വേണോ ആ ജ്യൂസ് പറഞ്ഞു എന്താ ജ്യൂസ് ജ്യൂസ് മോശാക്കേണ്ട ഒരു ഷെയ്ഖ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പല ഷെയ്ഖ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഷാർജ ഷെയ്ഖ് കുവൈത്ത് ഷെയ്ഖ് ഒമാൻ ഷെയ്ഖ് ഷെയ്ഖ് വന്നോട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്ഖിന്റെ ജ്യൂസും വാങ്ങി ജ്യൂസും കുടിച്ചു പൈസ നാനൂറ് പോയി പിന്നെന്താണ് പിന്നെ ആകെ നൂറ് രൂപ ഉണ്ട് ആ നൂറ് രൂപ ഒക്കെ വണ്ടിക്ക് എണ്ണയടി കിട്ടി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും ഹലാല് മാത്രം കൂലി കൂലി എന്ത് കൂലി എന്തു കൂലി കുറ്റണ്ടോ കുറ്റല്ല കുറ്റല്ല നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ബിനീസ് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൂലില്ലല്ലോ കൂലി കൂടാൻ പാടില്ല പാകത്തിന് വസ്ത്രമുണ്ട് ഓനെക്കൊണ്ട് കാണുന്ന എല്ലാ ഡിസൈനും എടുപ്പിക്കാണ് അവന് അവന് വേണ്ട വസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് മതിയായ വസ്ത്രം പുതിയതും ഉണ്ട് പഴയതും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഓരോ ഷോപ്പിങ്ങിന്റെ പോസ്റ്റർ വരുമ്പോഴും വായിച്ചു നോക്കാണ് ഇന്ന ഡിസൈൻ കൊൽക്കത്ത ഡിസൈൻ ബംഗാൾ ഡിസൈൻ മുറാദാബാദ് ഡിസൈൻ ഓരോ ഡിസൈൻ ഇവരങ്ങനെ പോയി വാങ്ങുകയാണ് വാങ്ങുമ്പോഴോ തെറ്റല്ല ഹലാൽ തന്നെ പക്ഷേ ബിലീസ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഓ എന്റെ കുറെ പൈസ അങ്ങനെ തൊലച്ചു പോയി ആ പൈസ നൂറ് രൂപ ഒരു മുത്താലിബിന് കൊടുത്താല് അല്ലെങ്കിൽ കിതാബ് വാങ്ങാൻ കാശ് കൊടുത്താല് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു പേന വാങ്ങി കൊടുത്താല് മദ്രസയിൽ പോകുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങി കൊടുത്താല് ഒരു എത്തിയ കുട്ടിക്ക് വെറുതെ ഒരു നൂറ് രൂപ കൊടുത്താല് എത്രയോ ഫലം കിട്ടുമായിരുന്നു ഇവനതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ വീട് വസ്ത്രം ചെരുപ്പ് ഞാൻ തുടങ്ങി ഒക്കെ കുട്ടികൾ ഹലാലൊക്കെ ഒരാൾ നാള് പറഞ്ഞു അതെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും വിഷമിക്കരുത് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഒരാൾ പറഞ്ഞു മുപ്പത് കൊല്ലം ഗൾഫിൽ നിന്നു കുറെ പ്രവാസികൾ ഉണ്ടാവില്ല ഗൾഫിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ അള്ളാഹു പറക്ക് തെറ്റി കൊടുക്കട്ടെ കുറെ കടമുള്ള ആൾക്കാരും അള്ളാഹു കടം കൂട്ടി കൊടുക്കട്ടെ കൊടുക്കട്ടെ ജോലിയിൽ പോയി കുടുങ്ങിയവരുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് പലരും അള്ളാഹു തല ഓരോരുത്തർക്കും ഉദ്ദേശിച്ച മാർഗങ്ങൾ പോയി കൊടുക്കട്ടെ കൊടുക്കട്ടെ മുപ്പത് കൊല്ലം പ്രവാസ ജീവിതം നയിച്ചു നിടന്തെ കിട്ടി കാണുന്ന വീട് കിട്ടി അപ്പൊ ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി നോക്കുമ്പോ ആ വീട്ടിന്റെ കോലായിലും ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലും ആ വീട്ടിന്റെ ഹലായിലും തണ്ടാസിലും ആ വീട്ടിന്റെ ഓരോ മുറിയിലും ചുമര് മൊത്തമായിട്ട് ടൈൽസ് മാർബിൾ ഒട്ടിച്ചു അത് ആവശ്യം കൊലായിൽ പെട്ടെന്ന് വൃത്തിയാടാണ്ട് അതിന്റെ കുറച്ച് ഉയരത്തിൽ പക്ഷെ ഒട്ടിച്ചു ഹലായിലും അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു അത്യാവശ്യ സ്ഥലത്ത് എല്ലാ റൂമിലും വേണം അപ്പൊ ഇക്കാശ കളഞ്ഞിനെ പറ്റി ഇനിയാൾ വൻകുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് പറയാണ്ടോ അയാൾ ഹലാൽ ആ ചെയ്ത് കുറച്ച് ഓവറായി പോയി അയാളെ പൊരന്റെ മതിൽ മതിൽ കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു മതിൽ എത്ര മതിൽ കൂടുതലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല മതിൽ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം പൊരന്റെ മതിലിന് പത്ത് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം മതിൽ കെട്ടി ആള് വലിയ കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് പറയാണ്ടോ അയാൾ ഹലാൽ ആ ചെയ്ത് അത്ര ഓവർ വേണ്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു പത്ത് ലക്ഷം പോയി കിട്ടി അലഹമില്ല ഇനി ഒരു രൂപ പോലും വേറെ വൈകി കൂലി കിട്ടാൻ ഒന്നും കൊടുക്കൂല ഹലാലല്ലേ ഓ ഹലാൽ ഇത്ര തോന്ന വേണം ഇത്ര തോന്ന വേണ്ട കിടക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാം അത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് പരിധി പറയാൻ നേരല്ല മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണെന്നറിയോ ഒന്നാമത്തെ മറക്കരുത് ഏറ്റവും മഫലായതിൽ നിന്ന് സ്ഥാനം കുറഞ്ഞതിലേക്ക് സുഖലാക്ക രണ്ടാമത്തെ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹലാലിൽ ജോലിയാക്കി ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും ഞാൻ ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഏതാന്
കൺകൊണ്ട് പരിഹസിക്കുക ചെറുദോഷമാണ് അതേ വിരല് കൊണ്ട് പരിഹസിക്കുക ചെറുദോഷമാണ് ഒരാളെ കണ്ടപ്പോ അയാൾ എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നീ ഇങ്ങനെ കറക്കി കൊടുത്തു കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും അയാൾക്ക് വട്ടാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അയാൾക്ക് സുഖമല്ല എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു അൻപത് വയസ്സിന്റെ കുറവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ പരിഹാസം വാക്ക് കൊണ്ട് വരാതെ ആംഗ്യം കൊണ്ട് വരുന്നത് കണ്ണുകൊണ്ട് വരുന്നത് പിരികം കൊണ്ട് വരുന്നത് സ്വകീറത്തിന്റെ നിർവചനം ഖുർആാനിലും ഹദീഫിലും മഹാന്മാരുടെ വചനങ്ങളിലും താക്കീത് ചെയ്യപ്പെടാതെ വന്ന ദോഷങ്ങൾ ഏതുണ്ടോ അതൊക്കെ സ്വകീറത്താണ് അതിനും കുറ്റമുണ്ട് സുഹൃത്തെ ആ സ്വകീറത്തല്ലാഹു പുറത്തു തരണമെങ്കിൽ നിന്റെ നല്ല സുഹൃതങ്ങൾ വേണം നല്ല ഇഹിലാസോടെ ചെയ്യുന്ന അമൽ വേണം ഇഹിലാസോടെ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ അമൽ കൊണ്ടും വലിയ അമൽ കൊണ്ടും സ്വകീറത്തുകൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരും പക്ഷേ സ്വകീറത്തിനെ വ്യാപൃതനായാൽ ഇത് മൂന്നും ഉള്ള ആൾക്കൊരു ലക്ഷണമുണ്ട് നാലാമത് പറയുന്നത് അയാളിലുണ്ടാകും അത് അൽക്കബാറുങ്ങളാണ് എണ്ണിയാൽ തീരൂല നിങ്ങളൊരു പത്ത് ദിവസത്തെ പരമ്പര വെച്ചോ ഞാനൊരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ എണ്ണിത്തരാം വൻകുറ്റങ്ങൾ എത്രയുണ്ട് ഇമാം സുബിക്കി റഹ്മത്തുള്ളി ജമ്മു ജവാമിയിൽ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ വൻകുറ്റങ്ങൾ എഴുന്നൂറോളമുണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും അല്ല ഏണ്ണമല്ല പത്തെണ്ണമല്ല വൻകുറ്റങ്ങൾ മാത്രം വിശദീകരിച്ചൊരു കിതാബ് പല മഹാന്മാരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൻകുറ്റങ്ങളിൽ സർവസാധാരണയുള്ള വൻകുറ്റം പറയട്ടെ കാരണമില്ലാതെ കാരണമില്ലാതെ നിസ്കാരം സമയത്ത് തൊട്ട് പിന്തിക്കുന്നത് വൻകുറ്റമാണ് ോട് സമമാണ് വ്യഭിചരിച്ചതിനോട് സമമാണ് പരിശതുന്നതിനോട് സമമാണ് മാതാപിതാക്കൾ വെറുപ്പിക്കുന്നതിനോട് സമമാണ് ഏതാണ് കാരണമില്ലാതെ എന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള കാരണം രണ്ട് കാരണമേ കാരണമായി കൂട്ടു ആ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സമയത്ത് തൊട്ട് പിന്തിയാൽ നിസ്കരിച്ച് അള്ളഹാനോട് പൊറുക്കല്ല തേടിയാൽ മതി അള്ള ശിക്ഷിക്കൂല അതിവക്കമാണ് അനിയന്ത്രിതമായ ഉറക്കം എന്നും മൂക്കറ്റം തിന്നിട്ട് രാവിലെ ഏഴ് മണി എട്ട് മണിക്ക് എണീക്കുന്ന ആളെ പറ്റിയല്ല അത് അനിയന്ത്രിതമായ ഉറക്കമല്ല അത് നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ് അത് വീട്ടുകാര് മൊത്തം ഉറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് മക്കളും പേരക്കുട്ടികളും മരുമക്കളും മൊത്തം ഉറങ്ങുന്ന വീടില്ലേ ആ വീട്ടിലെ അതാപിന് എളുപ്പമാണ് വിത്തിനക്ക് എളുപ്പമാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂലം കുത്തി വരുന്നതാണ് പറക്കത്ത് തൊട്ട് തിണ്ടൂല അത്തരക്കാര് ജീവിച്ച വീട് വിൽപ്പനക്ക് വെച്ചാല് അത് വാങ്ങിപ്പോകരുതേ മുസ്ലിമേ നിസ്കരിക്കാത്ത മുസ്ലിമിന്റെ വീട് താമസിക്കാൻ കൊള്ളൂല നിസ്കരിക്കാത്ത മുസ്ലിമിന്റെ വീട് അതേ ഒരു നന്മക്കും കൊള്ളുന്ന വീടല്ല ഒരു സ്ഥാപനം പോലും മാക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം പരിശുദ്ധി അത്ര കുറവാ ഒന്ന് ഉറക്കം മറ്റൊന്ന് മറതി പ്രായം കൂടുമ്പോ മറതി വരും സന്തോഷം കൊണ്ടും മറതി വരും ദുഃഖം കൊണ്ടും മറതി വരും ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ ഒരു കാരണവും മറന്നു പോയൊരു ദിവസം നമസ്കാരം നിസ്കരിച്ചാ മതി അള്ളാഹുത്തല ശിക്ഷിക്കൂല എന്ന് സുബൈക്ക് നീക്കുന്ന ആളാണ് ഭാര്യ പോയി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ പതിവ് പോലെ എണീറ്റിരുന്നു അപ്പൊ ഭാര്യ വിചാരിച്ചു എന്നും എണീക്കലല്ലേ എന്നും എണീറ്റോളും പിന്നെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്കുള്ള ചായ എന്തൊക്കെ റെഡിയാക്കി വന്നു നോക്കുമ്പോ ഏ ഏറെ ആകുമ്പോ വീണ്ടും ഉറങ്ങുന്നതാ കണ്ടത് അപ്പൊ വിളിച്ചു നോക്കുമ്പോ സമയം ഏറെ ആയി അള്ളാ ഏറെ ആയി നിങ്ങൾ സുബൈസ്കരിച്ചില്ലേ എന്നെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചോ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചല്ലോ അടച്ചോനെ ഞാൻ എന്റെ സുബി പോയാൽ വല്ലാത്ത വശം എന്നും എട്ട് മണിക്ക് എണീക്കണോ എന്ത് വിഷമ ഓൻക്ക് എന്തോ അലക്കെ ഓന് ഹിമാറിനെ പോലെ പോത്തിനെ പോലെ ഡീസന്റിലല്ലേ ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിലൂടെ നടക്കാൻ ഹയായില്ലല്ലോ മനുഷ്യന് സുബി നിസ്കരിക്കാ നിസ്കാരം കഥാക്കിയിട്ട് എത്ര വലിയ മോശപ്പെട്ടവനാണ് അവൻ ഈ നാട്ടിലെ വൻകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ തലതൊട്ടപ്പനാണവൻ 
നിസ്കാരം സമയത്ത് തൊട്ട് പിന്തിക്കുന്നത് നിന്റെ ജോലി കാരണമല്ല നിന്റെ പഠനം കാരണമല്ല ഭാര്യയുടെ പ്രസവം കാരണമല്ല കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് കാരണമല്ല നിന്റെ ഉപ്പാന മരണം കാരണമല്ല നീ സൽക്കാരത്തിന് പോകുന്നത് കാരണമല്ല നിന്റെ യാത്ര കാരണമല്ല യുദ്ധം പോലും നിസ്കാരം പിന്തിക്കുന്നതിന് കാരണമല്ലല്ലോ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന സഹാബത്ത് ബദർ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് ക്ഷീണമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പുന്നാര ലഭിതങ്ങൾ മുറിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതേ സഹാബത്തിനെ ബദർ രണാങ്കണത്തില് മരുഭൂമിയുടെ മരുപ്പറമ്പിൽ കിടന്നുറങ്ങിയവരെ രാത്രി ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഉറങ്ങാത്ത നേതാവ് സുബിഹിന്റെ നേരമായപ്പോ വിളിച്ചുണർത്തിയില്ലയോ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് വിവരമില്ലാത്ത ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരൻ നാട്ടിലുണ്ടോ ഒരു ഹൈന്ദവനുണ്ടോ ഒരു ക്രൈസ്തവനുണ്ടോ ഒരു ബുദ്ധമതക്കാരനുണ്ടോ ഒരു ജൈനമതക്കാരനുണ്ടോ എല്ലാ മതക്കാർക്കും ഒരുപോലെ അറിവുണ്ടതല്ലേ മുസ്ലിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് അഞ്ചു വക്തവർക്ക് നിർബന്ധമാണ് അതറിയാത്തൊരു മനുഷ്യൻ നാട്ടിലില്ലല്ലോ നിസ്കാരം പരടിയിൽ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് നിസ്കാരം പരടിയിൽ കോടിക്കണക്കിന് വെച്ചിട്ട് ആയിരക്കണക്കിനും നൂറുകണക്കിനും വെച്ചിട്ട് മരിക്കുമ്പ തഹിലിയിൽ ചെല്ലിയിട്ട് മാപ്പാകുമെന്ന് കരുതിയിരിക്കണ്ട മക്കൾ നിന്റെ പേരിൽ കോടിക്കണക്കിന് സ്വതക്ക കൊടുത്താലും നിസ്കാരം അന്ന പൊറുക്കൂല എഴുപതിനായിരം തഹിലിയില് ഓരോ മക്കളും ചൊല്ലിയാലും ഓരോ മക്കളും പത്ത് വീതം കുർആാനിന്റെ കഥ ഏത് ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ ജനാദ നിസ്കരിച്ചാലും നിന്റെ പരടിയിലുള്ള കഥായിന്റെ നിസ്കാരം അള്ള വിട്ട് തരൂല അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ അതെങ്ങനെ പരടിയിൽ വെക്കണ്ട സമയമിതമായി വിട്ടിക്കോ വൻകുറ്റമാണ് കേട്ടോ തോബയില്ലാതെ നിസ്കരിച്ചാലും അള്ള പൊറുക്കൂല മറ്റു നഗരങ്ങളിൽ പോയി പഠനം നടത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് ചെറുപ്പക്കാരികളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഏത് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രിയുടെ ഡിഗ്രി പഠിക്കാൻ പോയാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഒറ്റ നിബന്ധനയേ ഉള്ളൂ നിസ്കാരം കല ആക്കിയിട്ടൊരു പഠനമില്ല കേട്ടോ ോതി പഠിക്കുന്ന മുതാലിമീങ്ങളോട് സ്കൂളിലും മദ്രസിലും പഠിക്കുന്ന മുതാലിമീങ്ങളോട് വനിതകളോട് ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂബ് തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നില്ലേ ഇരട്ടി പ്രതിഫലമുള്ള ജമാഅത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ലാഭം ആ ലാഭം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നീ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് നീ എന്തിനാ പഠനം നടത്തുന്നത് നിന്റെ പഠനം ആർക്ക് വേണ്ടിയാ അതുകൊണ്ട് വൻകുറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരണ്ട മാതാപിതാക്കളെ തള്ളിക്കളയണ്ട ആലിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറയണ്ട മുത്താലിമീങ്ങളെ ദീപത്ത് പറയണ്ട ദീപത്ത് കടുപ്പമുള്ള വൻകുറ്റമാണ് കേട്ടോ വ്യഭിചാരത്തെ കാണും കടുപ്പമുള്ള ദോഷമാണ് ദീപത്ത് കാരണമെന്റെ ദീപത്ത് പറഞ്ഞവൻ നേർക്ക് നേരെ ഹാലിസ ഇസ്തിഫാർ ചൊല്ലിയാലും പറയപ്പെട്ട ആള് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരുന്നത് വരെ അള്ള പൊറുക്കൂല ദിന ചെയ്ത വ്യക്തി അങ്ങനെയല്ല ഇത് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ആണെന്ന് കരുതണ്ട കടുപ്പമുള്ള രോഗം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ദിന ചെയ്ത വ്യക്തി മനസ്സ് തുറന്ന് ബാഷ്പഗണങ്ങൾ ഉറ്റിച്ച് ഇനി മേലാറില്ല റബ്ബേ വന്ന ഏറ്റവും വലിയ വൈകല്യമാണെന്ന് തുറന്ന് തുറന്ന് അടിയറ പറഞ്ഞാൽ പുറത്തു തരും കേട്ടോ അതേ സമയത്ത് ദൈവത്ത് പറഞ്ഞവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പറയപ്പെട്ട വ്യക്തിയോട് പോയി പൊരുത്ത പിടിച്ചിട്ടല്ലാതെ അള്ള പൊറുക്കൂലല്ലോ 
നാം കണ്ട ആലിവിനെയും കാണാത്ത ആലിവിനെയും ആരെയും ചീത്ത പറയണ്ട വൻകുറ്റങ്ങളെ പട്ടിക ഞാൻ എണ്ണുന്നില്ല എണ്ണിയാ നമ്മുടെ വിഷയം എവിടെ എത്തിക്കാൻ കഴിയൂല ചിലര് പരിസ്ഥാതെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അലഹമില്ല നല്ലേ വിഭിയിച്ചിട്ടില്ല അത് നല്ലേ ഒരാൾക്കും ഒരു പൈസയും കണ്ടിട്ടില്ല നല്ലത് അഞ്ചൊക്കെ നിസ്കാരവും തക്കിലിപ്പത്തിന് ശേഷം മുക്കല്ലാതിന് ശേഷം കാരണം കൂടാതെ പോട്ടെ അതൊക്കെ അത് ഉസ്താദ് ചോദിക്കരുതായിരുന്നു എന്ന് പറയും വേറെ എന്ത് ഉസ്താദ് ചോദിച്ചത് അത് ചോദിക്കരുതായിരുന്നു അതില്ല മിക്കവർക്കും അതില്ല അഞ്ചു വക്ത നിസ്കരിക്കുന്ന ആള് അയാളല്ലേ ശരിയായ രൂപത്തിൽ മുമ്പ് ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാനിങ്ങനെ വാഹനം കയറി പോകുമ്പോ ജീപ്പിൽ കയറി നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഞായറാഴ്ച എന്നെ ഓർമ്മ ഞായറാഴ്ച ആകുമ്പോ പിന്നെ പൊതുവെ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ലീവ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങാടിക്കൊന്നും പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർ ദുഷിച്ച വാസന ഒരു പലയിടത്ത് കുടിച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ ആടുന്ന ആൾക്കാരും കാണും ചിലപ്പോ മേലോട്ട് വന്ന് അവർ വീഴും ചെയ്യും കുടിച്ചു വന്നാൽ ചർദിക്കും പിന്നെ അത് കൈകാൽ നടക്കുന്നത് നിസ്കരിക്കാനും പറ്റൂല അങ്ങനെ ജീപ്പ് കയറിയപ്പോ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചേട്ടൻ ഒരു ക്രിസ്തീയ സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് ലീവ് ആയതുകൊണ്ട് നന്നായി കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടിച്ചിട്ട് പെരു ആട്ട് ആടുന്നു ആടുമ്പോ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ ചേട്ടന്റെ തൊഴിലാളിയാണ് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാളെ തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കല ഇയാള ഞങ്ങളൊക്കെ ജീപ്പിലുണ്ട് ഇയാള് ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു നല്ല ചേട്ടോ കുടിക്കാൻ എല്ലാവരും ചെലപ്പോ ഞായറാഴ്ച കുടിച്ചു വരും നാല് ഈ സ്മെല്ല് കുറക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മിച്ചറോ മുട്ടായി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ തിന്നണ്ടേ വല്ലാത്ത മഴ ഉണ്ട് അപ്പൊ അയാൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടി ചേട്ടനെ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇഷ്ടപ്പെടില്ലല്ലോ ഒരാള് പറഞ്ഞ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല കുറച്ചിങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ നല്ല നല്ല കുറിക്കൊള്ളുന്ന ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കുടിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു മതവും സമ്മതിക്കുന്നില്ല ശരിയാ പക്ഷെ ഞാൻ കുടിച്ചു 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 കുടിച്ച് ഞാൻ നരകത്ത് നരകത്തെത്തിയാല് നിന്നെ നരകത്തിന് അവിടെ കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ ആദ്യം പോയി വണ്ടിയിൽ നിറങ്ങുന്നവരെ തല കൊന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്താ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ നുഹുരുസ്കരിക്കൂല നിസ്കരിക്കൂല ഒന്നും നിസ്കരിക്കൂല അപ്പൊ അയാൾക്കറിയാം നിസ്കരിക്കാത്ത ഇയാൾ നരകത്തിലാണ് കള്ളു കുടിച്ചാൽ ഞാൻ നരകത്തിലാണ് അതാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നരകത്തിലെത്തുമ്പോ നിന്നെ അവിടെ കാണാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിലും നരകക്കാര് പറയുന്ന ഒരു കാരണം അങ്ങനെയല്ലേ എന്തേ നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ കടന്നത് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവരിൽ പെട്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരിലും പെട്ടില്ലല്ലോ അനാവശ്യം പറയുന്നവരുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല സിനിമയും പറയുന്നവരുടെ കൂടെ വല്ല നോവലും പറയുന്നവരുടെ കൂടെ വല്ല കിന്നാരവും പറയുന്നവരുടെ കൂടെ വല്ല ചൂടേറിയ ദീപത്തും പറയുന്നവരുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഞങ്ങളും സമയം തൊലച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കബീറത്തുണ്ടോ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലാണെന്ന് കരുതണം ഇബിനീസിന്റെ വല്ലാത്ത കുരുക്കിലാണ് പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കബീറത്തും ഒരാളിൽ വന്നാൽ ഇബിനീസ് അയാളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഏതാന്നറിയോ അൽബിടെ നാട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാറ് നാളൊരാൾ പറഞ്ഞു കള്ളു കുടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഒരാൾ ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറച്ചാൾക്കാർ വന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയി നാപ്പത് ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്ത് പാർപ്പിച്ച് കുറെ ഇൽമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നന്നാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അയാൾ നേരത്തെ ഇവിടെ കള്ളു കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് ശരിക്കും ഒരു ഇമാനോട് കൂടെ നടന്നു ഇപ്പൊ അയാൾ പറ്റ കുഴപ്പമായി അത് കബീറത്തുണ്ടായാൽ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അയാള് തനിച്ച വിധേയത്തിലാ പോയി പെട്ടു ഇപ്പൊ നബിസല്ലാഹുലേശ്വരം സാധാരണ മനുഷ്യനായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന കമ്പനി കൂട്ടത്തിലാ പെട്ട് കള്ളുടി മാറ്റി വിടുക കാര്യമുണ്ടോ പോയി പെട്ടത് എവിടെയാ വിധേയത്തിലാ കുടിയൊക്കെ മാറ്റി എന്നാണ് കുടിയൊക്കെ മാറ്റി ആളൊക്കെ നന്നായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നന്നായതല്ല കുറച്ചുകൂടി കേടായതാണ് എന്തേ കേടാ കാരണം അയാള് വിധേയത്തിലാർ കൊണ്ടുപോയി എടോർ ചെറുത് കൊണ്ടുപോയി നാൽപ്പത് ഹൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് ഹൽക്ക കൂടിയിട്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്ത് കൊടുന്ന് നാട്ടിലെത്തി നോക്കുമ്പോ അയാൾ സ്വന്തം ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു ആ ഏടൊക്കെ ആ മൗലുദിന്റെ ഏടൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് അടുപ
വിധേയത്തെ വേറിട്ട നന്നായത് സുബാനല്ലാ കബീറത്തുള്ള ആൾക്കാര സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് അവര് പിന്നൊന്ന് നന്നായി വരുന്ന പരിവേഷം എങ്ങനെയാണ് വിധേയത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ കബീറത്ത് കൈവിന്റെ പരമാവധി സൂക്ഷിക്കണം വൻ കുറ്റം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഇബിലീസിന് ഇഷ്ടം ഒരാൾ വിധേയത്ത് ചെയ്യലാണ് എന്തേ കാരണം വിധേയത്തുകാരൻ വിധേയത്തിൽ അടി ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോ അല്ല തോപ സ്വീകരിക്കൂല വൻ കുറ്റം ചെയ്യുന്നവനോ വൻ കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിച്ചാൽ അല്ല തോപ സ്വീകരിക്കും ഇതുകൊണ്ട് ഇബിലീസിന് ഇഷ്ടം കബീറത്തിനേക്കാളും വിധേയത്താണ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതാണ് ആറാമത്തത് അതുകൂടി കിട്ടിയാൽ ശൈത്താന് സന്തോഷിച്ചു ഇബിലീസ് ആഹ്ലാദിച്ചു അവന്റെ പണി ജയിച്ചു എന്നവൻ പറയും അത് അൽ കുഫുറു കുഫിരിയത്താണ് ആള് പറ്റേ അങ്ങ് പുറത്തു പോകലാണ് മുർത്തായി പോകലാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് പിശാചിന്റെ പാതയങ്ങളിൽ ഒന്നിനോടും ചേരാതെ നല്ല സൂക്ഷ്മതയിലായി കളിയണം വറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒറ്റ സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമ്മുടെ ഒത്തുകൂടലും പിരിയലും നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഫിൽമ് നന്നായി സ്വീകരിക്കണം ഫിൽമിന്റെ വാഹകരെ ബഹുമാനിക്കണം മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഒരുപാട് കൊല്ലം ദർശ നടത്തിയ ഷാഫി മാമു തങ്ങൾ പോലും മോദി പഠിച്ച ദർശാണ് മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ ദർശ് അവിടെ വലിയ ദർശ നടത്തിയ മാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ബിനുവിന്റെ ദർശിൽ ചേരാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നപ്പോ എന്ന് പറയുന്നു ശിഷ്യൻ പറയുന്നു ഞാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോ ആദ്യമായി അനസ് ബിനു മാലിക് മാലിക് ബിനു എന്റെ ഉസ്താദിനോട് ഹരീത് പറഞ്ഞു ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ ശിഷ്യനായി ചെന്നതാണ് എന്താണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്നറിയോ ഞാൻ ആദ്യം ചെന്ന് സലാം പറഞ്ഞിരുന്നപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചു മോനെ പേരെന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് യഹിയ എന്നാണ് അതെ അന്നവിടെ വന്ന ശിഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായക്കാരൻ ഞാനാണെന്ന് യഹിയ ബിനു യഹിറബി അള്ളാഹെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോഴേ കുസ്താദ് എനിക്ക് ദ്വാ ചെയ്ത് തന്നു നിന്റെ കൽബ് അള്ളഹയാത്താക്കി തരട്ടെ മോനെ ാണല്ലോ പേര് നല്ല പേരാണ് സജീവതയുള്ള ആള് എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം നിന്റെ കൽബിന് എപ്പോഴും അള്ളാഹു ഹയാത്ത് നൽകട്ടെ പക്ഷേ നീ നല്ല പരിശ്രമിച്ചു പഠിക്കണം പോലെ പഠനത്തിൽ ഒരു സമയം ഒഴിവാക്കരുത് നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു ഹദീത് പറഞ്ഞു തരാം പഠനത്തിൽ നല്ല താല്പര്യം തരുന്ന ഇൽമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ നിനക്ക് കാരണമാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെയും താല്പര്യങ്ങളുടെയും മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ നാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വെളിച്ചമാണ് നമ്മുടെ ദർശ് ആ ദർശിനെ സഹായിക്കുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ മുത്താലിമിയങ്ങൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നവർ ഉസ്താദ്മാർക്ക് ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവർ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അവർക്ക് അള്ളാഹു പറക്കത്തേറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഇമാം മാലിക് റബി അള്ളാഹു പറയാണ് ശിഷ്യനോട് യഹിയാ നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു ഹദീത് പറഞ്ഞു തരാം ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു തരാം എന്റെ ഈ മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ ദർശില് ഷാമുകാരിൽ പെട്ട ഷാം എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സിറിയയാണ് സംഘടനകൾ കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടുന്ന സിറിയ അവിടെ അള്ളാഹു സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ ആ ഷാമുകാരിൽ പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെറിയ വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഈ പള്ളിയിൽ ഓതാൻ വേണ്ടി വന്നു നല്ലവണ്ണം മോദി പഠിക്കുന്ന മുതാലിമാണ് എപ്പോഴും കിതാബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് അതെ പെട്ടെന്നാണ് ആ കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു പോയത് ആ കുട്ടി മരണപ്പെട്ടപ്പോ മുംബൈ നാട്ടിൽ ഒരു ജനാസയിലും കാണാത്ത അത്രയും വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ആ കുട്ടിയുടെ ജനാസയിൽ ഞാൻ കണ്ടു പോനേ ിക്കുതങ്ങൾ പറയാണ് എല്ലാ മദീനക്കാരായ പണ്ഡിതന്മാരും ആ കുട്ടിന്റെ ജനാദ പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത മുത്താലിമിന്റെ ജനാദയുടെ പിന്നാലെ വേച്ച് വേച്ച് തിങ്ങി തിങ്ങി നടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു മോനെ 
ഭരണാധികാരി തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ മദീനയിലെ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെയുണ്ട് അതേ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നീണ്ട നിര തന്നെ ഒരു മുക്കല്ല ഭാഗാത്ത ചെറിയ മുത്താലി മരണപ്പെട്ടപ്പോ മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ പിന്നാലെ കിക്കും തിരക്കും കൂട്ടി മുന്നോട്ട് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ സാധാരണ ജനാദ നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കൽ ഭരണാധികാരിയാണ് പക്ഷേ ആലിമീങ്ങളെ മൊത്തം കണ്ടപ്പോ ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആള് നിങ്ങൾ ജിൻസ്കരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് നിർത്തിക്കോളൂ അപ്പൊ മദീനയിലെ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ അടക്കം അവിടുത്തെ ഗുരുവര്യനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടും എല്ലാവരും കൂടി റബിയറിയുന്ന സമ്മതം കൊടുത്തു നേരെ പിന്നിലും ആലിമീങ്ങളാണ് നിറയെ മുത്താലിമീങ്ങളാണ് മദീനയിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു ജനസാഗരം നിസ്കരിച്ചൊരു ജനാദ ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതെ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ വന്നപ്പോ അവരെല്ലാവരും കൂടി ജനാദ നിസ്കരിച്ച ശേഷം കബറിലേക്ക് താഴോട്ടിറങ്ങിയിട്ട് ആരാ കബറിൽ വെക്കുന്നത് എന്നറിയോ അന്നത്തെ വലിയ പണ്ഡിതനായ ഈ ചെറിയ മുത്താലിമിന്റെ ജനാദ കബറിലേക്ക് വെക്കുന്നത് മഹാപണ്ഡിതനാണ് ഇഷ്ടിക എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് അതെ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട മഹാന്മാരിൽ പെട്ട ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പലരും പലരും മുന്നോട്ട് നിന്നിട്ട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടിക വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ കബർ റെഡിയാക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും എല്ലാവരും കൂടി ഈ ജനാദയെ പരിപാലിച്ച് കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുന്നു ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാര് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടിക വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു അതാ കീ കബർ ഇങ്ങനെ അടക്കാൻ വേണ്ടി ഇമാ മാലിക് തങ്ങൾ പറയാണ് മരണപ്പെട്ട ശേഷം മറമാടിയ ശേഷം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ മദീനയിലെ ഒരു വലിയ മഹാൻ ചെറുപ്പക്കാരനെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു ചെറിയ കുട്ടിയെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിലാണ് അതെ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ച നിറമുള്ള ഒല്ലി കൊണ്ട് തലേകെട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മുഗൾ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നല്ല പുള്ളിങ്ങുള്ള ഒരു കുതിരയിൽ താഴോട്ടിറങ്ങി വരുന്നതാണ് കണ്ടത് ആരെയോ ലക്ഷ്യം വെച്ച് വരുന്നത് പോലെയുണ്ട് ഈ കണ്ട മനുഷ്യൻ ഒരു സലാം പറഞ്ഞു സലാം മടക്കി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താണിപ്പ വാഹനം നിങ്ങൾ വാഹനത്തിലൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ വാഹനത്തിലൊന്നും കയറിയിട്ടില്ലല്ലോ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ സ്വന്തമായൊരു വാഹനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ അറിവ് പഠിച്ചപ്പോ അറിവ് എന്നെ എത്തിച്ചു തന്ന ഉന്നതമായ സ്ഥാനമാണ് എന്താണ് അറിവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ആ സമയത്ത് ആ ചെറിയ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠിച്ച ഓരോ ബാബിനും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് ഓരോ ദറജ കൂട്ടി തന്നു ഞാൻ എത്ര ഇന്നിന്റെ ബാബു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ബാബിന്റെ കണക്ക് നോക്കി അള്ളാഹു എനിക്ക് ദറജയേറ്റി തന്നു പക്ഷേ എന്റെ ദറജകളൊക്കെ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോ വലിയ അറിവുള്ള ആളുകളുടെ ദറജയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹു തല കൊണ്ടും പറഞ്ഞു എന്റെ നബിമാരുടെ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് നിങ്ങൾ ഏറെ കൊടുക്കൂ എന്റെ ദാത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിർബന്ധമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊരാളാണോ ആലിമായി മരിക്കുന്നത് മുതാലിമായി മരിക്കുന്നത് ഇൽമു തേടി മരിക്കുന്നത് അവരെ എല്ലാവരെയും കൂടി ഒരേ ദറജയിൽ ഞാൻ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടും ആ കുട്ടി 
കുത്തി പറഞ്ഞു എന്റെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്കിടയിലും രണ്ട് ദറജ മാത്രമേ കുറവുള്ളൂ ഞാൻ വിധങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ എനിക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേജേ കുറവുള്ളൂ ഏതാണ് ആ സ്റ്റേജ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്കും നബിതങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള രണ്ട് ദറജയുണ്ട് ഒരു ദറജ നബിതങ്ങളെ ചുറ്റുമതാ നബിമാര് മൊത്തം ഇരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ സഹാബിമാര് തൊട്ടടുത്ത ദറജയിൽ ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ആലിമീങ്ങളും മുത്താലിമീങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ആ മൂന്നാമത്തെ ദർജയിൽ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് കടന്ന് എന്നപ്പോ അവിടെയുള്ള ആലിമീങ്ങൾ മൊത്തം എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്തു മർഹബാ മർഹബാ മർഹബൻ സഫാമാരി ഇന്ദല്ലാഹി മിനൽ മസീ അള്ളാഹു ഏറെ ദറജറന്ന മുത്തല്ലിമേ ടുത്തടുത്ത് വന്നോളൂ കണ്ടാള് മഹാൻ ചോദിക്കുന്നു ആ മുത്താലിമിനോട് നിങ്ങൾക്കല്ലാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഏറെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അള്ളാഹു ഏറെ തരുമെന്ന് ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വർഗക്കാര് സ്വർഗത്തിലെത്തി എന്തു ഉദ്ദേശിച്ചാലും കൊടുക്കും പുറമേ വലതേറെ കൊടുക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ഏറെ കൊടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കെന്താണ് ഏറെ കിട്ടിയത് അള്ളാഹു എന്നോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു കിയാമത്ത് നാട് വരുമ്പോ നബിമാരുടെ കൂടെ കൂട്ടിത്തരാ അങ്ങനെ ഒരു കറാമത്തല്ല ബഹുമാനമല്ല ധാരാളം ബഹുമാനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇമാം മാലിക് റിയല്ലാവന് പറയുകയാണ് ഈ സംഭവം കേട്ട ശേഷം പിന്നെ മദീനയിലുള്ള വിലമ മുഴുവനും വീണ്ടും ഫിൽമ് തേടി മദീനത്ത പള്ളിയിൽ വരാൻ തുടങ്ങി എന്തിനാന്നറിയോ മരിച്ചാലിമായി തന്നെ മരിക്കണേ മരണപ്പെട്ടു പോയ പ്രായപൂർത്തിയെത്താത്തൊരു മുത്താലിമിന് അള്ളാഹു തേര ഇത്രയും വലിയ ഡിഗ്രി കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇൽമിന്റെ വാഹകര ബഹുമാനിക്കുന്ന നമ്മൾ പിറകിലാകൂല ആലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മൾ പിറകിലാകൂല അവരോടുള്ള യഥാർത്ഥ സ്നേഹം അല്ല നമുക്ക് ഏറ്റിത്തരട്ടെ ഞാനെന്റെ വാക്കൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇൽമിന്റെ വടിയിൽ നല്ലോണം പ്രവർത്തിച്ച് ഒരു പൂർണ്ണ മുസ്ലിമായി കഴിവിന്റെ പരമാവധി ജീവിതം നയിക്കാൻ അല്ല നമുക്ക് തൂഫി നൽകട്ടെ സാധാരണ പതിവുള്ളത് പോലെ രണ്ട് മൂന്ന് മധു ചൊല്ലി ചൊല്ലി ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവരൊക്കെ എല്ലാരും രണ്ടു മൂന്ന് വരി മധു ചൊല്ലി നമ്മൾ കുറഞ്ഞ ദ്വയ ഞാൻ ദ്വയർക്കുള്ളു വലിയ ദ്വയകളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുപാട് വരാൻ സഹീദന്മാരും ആലിമ്യങ്ങളൊക്കെ നിരവധി വരാൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും ചൊല്ലി عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام അസ്വലാ 
عليك يا حبيب الله بالغ المدع في أو صافيه فما بالغ بالغ من شعر ما أتي بما في البال بال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله طه قلبي مذ أعطيت واديا نقف ما طابا عني دادي طه طاليا اللي طالي طال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله موسیقی 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 قلب مربچ بوئے حد باگر الپڑو تلے اللہ نند نورانی آیا علم دند جنگل قلب نحیات نلگنے اللہ اللہ دوئے جنگل دوڑ دعا کنڈری چا دارا آڑم آڑ گلند جنگل دعا ارکا نرہر لگلوم مہان مارون تیر مجتت وچ سادہ تکڑ ورت وچ علم اینگل متعلم اینگل ایڈیل وچ نند لے کوئر تم نکرنگل کارنم نیسی گرکنے اللہ அவருடையும் நங்களுடையும் ஹலாலாலிக் சங்கள ஹாசிலாக்கனே அல்லா ரோகங்களு சிவையாக்கனே அல்லா موسیقی موسیقی சுர்பத்து உண்டு நங்களுக்கு நீ பரிகணன நல்கணே அல்லா 
മൗത്തിന്റെ നേരത്തും കബറിലും ഹിസാബിലും മീസാനിലും മഷറിലും ഒക്കെ നീ അവരുടെ ജീവാറ് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നേതാവ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് റസൂറുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മന്ദസ്മിതമായ സുന്ദര പൂപുകം കാടാറുള്ള ഭാഗ്യം ചെയ്യണേ അള്ളാ അതിന് പറ്റുന്നവരാക്കി ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ പിശാച്ചിന്റെ വഴിയിൽപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ ഈമാനും അമലും നീ തകർക്കല്ലേ റഹ്മാനെ അവന്റെ എല്ലാവിധ ചതിക്കുഴികളും കണ്ടറിഞ്ഞു ജീവിക്കാനുള്ള അക്കലും ബുദ്ധിയും ശേഷിയും ഈമാനും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഇവിടെ വന്നെത്തിയ മുമ്മിനാത്തുകളുടെ മക്സൂതുകൾ ഹാസ്വിലാക്കണേ അള്ളാ വിഷമങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മുതാലിമീങ്ങൾ സന്താനങ്ങളിൽ നീ ഇൽമ് അധികരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഇവിടെയുള്ള സദാത്തുക്കൾ കാരണവന്മാര് ഇവിടെയുള്ള ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഒത്താശ ചെയ്ത് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകരായി നടക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്തം നീ വറക്ക് തീറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അബേ ഞങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിന് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ മുഴുവൻ സാധാത്തുക്കൾക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ അവരുടെ തണലിലായി ജനങ്ങൾക്ക് നീ ഹൈർ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തോഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ അവസാനം നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കരിമല ഇല്ലായ നിലക്ക് ചൊല്ലി ഞങ്ങളെ നേതാവ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മന്ദസ്മിതമായ സുന്ദര പൂമുഖം ഒരു നോക്ക് കണ്ടു വിരിയാൻ തോഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ ആ രംഗത്ത് ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ലേ അള്ളാ എല്ലാവരോടും <laughs> 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 അറിയിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനെന്തോ ഇറക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് ആഹ്റത്തിലും ഇതുപോലെ ഹൈറായ നിലക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹ